ശീലവും അതുപോലെ ശുദ്ധിയും ജീവിത സന്ദേശമായി സ്വർഗത്തിൽ ധന്യ മഹാത്മാവായി കഥളി കാട്ടിൽ പ്രിയതാദ മുറിവേറ്റവരുടെ സമറായ പരിപാവനമാമങ്ങേ സവിധം തേടി വരുന്നു ഞങ്ങൾ മാതാവി മൊഴികളിലൂടെ വേദോക്തികളുടെ വെളിപാടിൽ സാത്വിക സരണി വരിച്ചവനെ തിരുസഭത്തൻ പുൻ താരകമേ സ്നേഹയാത്ര തീർത്ഥയാത്ര ശാന്തി തരും സ്നേഹമുള്ളവരെ തിരുഹൃദയ സന്യാസിനി സമൂഹ സ്ഥാപകൻ ധന്യൻ കതലിക്കാട്ടിൽ മത്തായി അച്ഛന്റെ ശതോത്തര സുവർണ ജന്മദിന ആഘോഷ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായ പൊതു സമ്മേളനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കുകയാണ് തിരുഹൃദയ പുഷ്പങ്ങൾ വിരിഞ്ഞ് പ്രഭചൂടി നിൽക്കുന്ന തീർത്ഥഭൂമിയിലാണ് പുണ്യമണ്ണിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് സുഹൃത മഞ്ചരികളുടെ സുഗന്ധം പരത്തുന്ന നനുത്ത കാറ്റും കുളിർമയും നമ്മെ ഈ നിമിഷം തഴുകി എത്തുന്നു സ്നേഹ സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ ഹല്ലേലുയ ഗീതം നമ്മെ ആവരണം ചെയ്യുന്നു ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ഈ ജന്മഗൃഹത്തിന് മുൻപിൽ പ്രാർത്ഥനാ സൂന്യങ്ങളും കൃതജ്ഞതാ മലരികളുമായി നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ ഇന്നെന്ന പോലെ എന്നും എത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് തിരികെ പോകുന്നു ജാതി മത ഭേദമന്യേ ആയിരങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ അണയുന്ന ഈ ആരാധനാലയം ഈ ജന്മഗൃഹം അവർണനീയമായ അനുഗ്രഹ പ്രഭ കൊണ്ട് മുഖരിതമായിരിക്കുകയാണ് വിശ്വാസികള് മൗനമായി മനമുയർത്തി മുട്ടിമേൽ നിന്ന് ഈ ജന്മഗൃഹത്തിൻ്റെ പുണ്യ മണ്ണിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ച് കടന്നു പോകുന്നു ധന്യൻ കതലിക്കാട്ടിലച്ച ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ മതായിച്ചിന് മുന്നിൽ ദുഃഖദുരിതങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ വേദനകളുടെ സഹനങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങൾ ഇറക്കി വെച്ച് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ വിശ്വാസികൾ കടന്നു പോകുന്നു നമുക്കും ഈ നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം ധന്യൻ കതറിക്കാട്ടിൽ മത്തായി അച്ച ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും ഈശോയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ അറിയിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കണമേ എന്ന് പൊതു സമ്മേളനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട വിശിഷ്ട അതിഥികൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ സദസ്സിൽ അവർക്കായി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ആയിരിക്കണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുന്നു സ്റ്റേജ് ഓപ്പണിംഗ് തിരുസാന്നിധ്യ സ്മരണ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവാനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒരുക്കുന്നു കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വിമല പ്രോവിൻസ്
ആത്മീയമായി അലങ്കരിച്ച കൊച്ചനുജിതിമാർക്ക് നന്ദി ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് ഉയർന്നൽകിയ പുണ്യ ഭൂമി ജനനത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ സമയ ദൈർഘ്യം അറുപത്തി മൂന്ന് വർഷം ഇതിനിടയിൽ ഈ മണ്ണിൽ പതമൂന്നിയ അവസരങ്ങൾ എത്രയെത്ര ഈ പരിശുദ്ധ മണ്ണിൽ നിൽക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ച നാമം അനുഗ്രഹീതർ തൊട്ടിലാട്ടിയ കരങ്ങൾ നെഞ്ചേറ്റിലാളിച്ച കരങ്ങൾ മാതൃപിതൃ ഭാതൃവാത്സല്യം നുകർന്ന വീട്ടകം കൃപാവഴികൾക്കും കനൽ വഴികൾക്കും കാതോർത്ത് നിന്ന സ്നേഹവീട് ലൗകിക ഫലത്തെക്കാൾ ആത്മീയ ഫലത്തെ ആശിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ട ഭവനം ദൈവാശ്രയ ബോധത്തിന്റെ വിളക്കുമരത്തിൽ അനേകർക്ക് അഭയമേകിയ ദിവ്യാങ്കണം ഇവിടെ നാം നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാദം ബലവത്താകുവാൻ കരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് ലഭിക്കാൻ മനസ്സും ഹൃദയവും ദൈവ സ്നേഹാഗ്നിയിൽ ജ്വലിക്കാൻ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ തൊട്ടുവണങ്ങുന്നതും പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും നമ്മുടെ അന്തഃകരണം സംശുദ്ധമാകാൻ സ്നേഹമുള്ളവരെ വിശിഷ്ട അതിഥികൾ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു റവറൻ സിസ്റ്റർ അൽഫോൻസ തോട്ടുങ്കൽ സുപ്പീരിയർ ജനറൽ എസ് എച്ച് കോൺഗിരികേഷൻ മാ ജോൺ നെല്ലിക്കുന്നേൽ ബിഷപ്പ് എപ്പാക്കി ഓഫ് ഇടുക്കി ശ്രീ മാണി സി കാപ്പൻ എം എൽ എ റവറൻ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐക്കര സി എം ഐ സെന്റ് ജോർജ് മൊണാസ്ട്രി മുത്തോലി മോൺസിഞ്ഞോർ ജോസഫ് തടത്തിൽ വിക്കർ ജനറൽ എപ്പാക്കി ഓഫ് പാലൈ ശ്രീ രാജേഷ് വാളിപ്പാക്കൽ മെമ്പർ കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട് പഞ്ചായത്ത് റവറൻ ഫാദർ മാത്യു ചന്ദ്രൻകുന്നേൽ എം ജി ദീപിക കോട്ടയം ശ്രീ ആൻറ്റോ പടിഞ്ഞാറേക്കര മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ പാലൈ റവറൻ ഡോക്ടർ തോമസ് മുണ്ണൂരാം പറമ്പിൽ റിപ്രസെന്റിംഗ് കതലിക്കാറ്റിൽ ഫാമിലി ശ്രീ ആനന്ദ് മാത്യു ചെറുവള്ളി മെമ്പർ ലാലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ശ്രീ അനു വെട്ടുകാട്ടിൽ മെമ്പർ ഭരണങ്ങാനം പഞ്ചായത്ത് സിസ്റ്റർ തെരേസ് കോയിപ്രം വൈസ് പോസ്റ്റ് ലൈറ്റർ സിസ്റ്റർ ലിസ്ബത്ത് കടുക്കുന്നേൽ പ്രൊവിഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ പാലൈ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊവിഷ്യൽ സുപ്പീരിയേഴ്സ് മുൻഭാഗത്തേക്ക് കടന്ന് ഇരിക്കണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വിശിഷ്ട അതിഥികൾക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിനായി എസ് എച്ച് പ്രൊവിൻസ് പ്രൊവിഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ റവറൻ സിസ്റ്റർ ലിസ്ബത്ത് കടുക്കുന്നതിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു കതലക്കാട്ടിൽ മത്തായി അച്ഛന്റെ ശതോത്തര സുവർണ ജന്മദിനാഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റവറൻ സിസ്റ്റർ അൽഫോൻസ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനറൽ സുപ്പീരിയർ റവറൻ സിസ്റ്റർ അൽഫോൻസ തോട്ടുങ്കൽ ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ട അതിഥി അഭിവന്ദ്യ മാർ ജോൺ നെല്ലിക്കുന്നേൽ പിതാവെ ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ശ്രീ മാണി സി കാപ്പൻ എം എൽ എ അനുഗ്രഹ വശ വജസ്സുകളുമായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്ന തിരുഹൃദയ സഭയുടെ സ്വന്തം ആത്മീയ ഉപദേഷ്ടാവ് റവറൻ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐക്കര സി എം ഐ താക്കോൾ ദാന കർമ്മം നിർവഹിച്ച് പാലാരൂപതയുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്ന തന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്ന പാലാരൂപത വികാരി ജനറൽ മുൻസിഞ്ഞോ ഡോക്ടർ ജോസഫ് തടത്തിൽ ആധാര കൈമാറ്റ കർമ്മം നടത്തി ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീ രാജേഷ് വാളിപ്പാക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റഡിയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം തിരുഹൃദയ സഭയുടെ 
നന്മയെപ്പോഴും കാംക്ഷിക്കുന്ന ദീപികയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ റെവറൻഡ് ഫാദർ മാത്യു ചന്ദ്രൻകുന്നേൽ ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിനുള്ള സഹായധനം നൽകുന്നതിനും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനുമായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന പാല മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ശ്രീ ആന്റോ പടിഞ്ഞാറേക്കര കഥളിക്കാട്ടിൽ കുടുംബത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഞങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ തോമസ് മണൂരാം പറമ്പിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന ലാലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീ ആനന്ദ് മാത്യു ചെറുവള്ളി ഭരണങ്ങാനം പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീമതി അനു വെട്ടുകാട്ടിൽ തിരുഹൃദയ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിൻ്റെ വികർ ജനറൽ റെവറൻ സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ജി സ്മരിയ എസ് എച്ച് തിരുഹൃദ ധന്യൻ കതിരിക്കാട്ടിൽ മത്തായിച്ചിൻ്റെ നാമകരണ നടപടികളുടെ വൈസ് പോസ്റ്റിലേറ്റ് റെവറൻ സിസ്റ്റർ തെരേഷ് കോയിപ്പുറം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന ഈ ഇടവകയുടെ വികാരി അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠ വൈദികരെ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊവിൻ പതിനൊന്ന് പ്രൊവിൻസിൻ്റെ ധന്യരായ പ്രൊവിൻഷ്യലമ്മമാരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ നാട്ടുകാരെ നല്ലവരായ അഭ്യദയകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ തിരുഹൃദയ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളായി നമ്മളോട് ഇവിടെയായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന് സ്തുതിയുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇടപ്പാടി ഗ്രാമത്തിന് അതിലുപരി തിരുഹൃദയ മക്കൾക്ക് ഇത് ആനന്ദത്തിൻ്റെ സുന്ദര നിമിഷങ്ങളാണ് നൂറ്റൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വർഗം ഒരു സുവർണ നക്ഷത്രത്തെ ഇടപ്പാടിയിലെ ഈ കൊച്ചു ഭവനത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു കഥലിക്കാട്ടിൽ മത്തായി കുഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞ് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും തിരുസഭയ്ക്കും തിരുഹൃദയ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിനും കഥലിക്കാട്ടിൽ കുടുംബത്തിനും ഇടപ്പാടി ഗ്രാമത്തിനുമെല്ലാം അഭിമാന പാത്രമായി സ്വർഗത്തിൽ പ്രശോഭിക്കുന്നു അറുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ ജീവിതം കൊണ്ട് വിശുദ്ധിയുടെ വിഹായിസിൽ മായാത്ത വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച ധന്യൻ കഥലിക്കാട്ടിൽ മത്തായി അച്ഛൻ്റെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മദിനത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ ആ നല്ല അപ്പൻ്റെ ആത്മീയ പുത്രിമാരായ ഞങ്ങൾ തിരുഹൃദയ മക്കൾ ഒന്നു ചേർന്ന് ഏവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു ധന്യൻ മത്തായിച്ചിൻ്റെ വിശുദ്ധ ജന്മത്താൽ അനുഗ്രഹീതമാണ് നാം ആയിരിക്കുന്ന ഈ പുണ്യസ്ഥലം ഇവിടെ വിശുദ്ധിയുടെ പരിമളമുണ്ട് ഈ മണ്ണിൽ വിശുദ്ധമായ പാദമുദ്രകളുണ്ട് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിശുദ്ധമായ പ്രാർത്ഥനാ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട് തിരുസഭയിലെ ഒരു മാതൃകാ കുടുംബത്തിൻ്റെ പങ്കുവയ്ക്കലിൻ്റെയും കളിചിരികളുടെയും സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങളുടെയും അലയടികൾ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട് തങ്ങൾ കുത്തി മുറിവേൽപ്പിച്ചവനെ അവർ നോക്കി നിൽക്കും മറ്റാരും നോക്കി നിൽക്കാത്തതുപോലെ ആ തിരുമുറിവിൽ നോക്കി ധ്യാനിക്കാൻ ആ തിരുമുറിവിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തമാക്കുവാൻ അത് ലോകത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ ധന്യൻ മത്തായച്ചിനു കഴിഞ്ഞു ഈ പുണ്യദിനത്തിൽ തിരുഹൃദയോപാസകനായ ധന്യൻ മത്തായച്ചിൻ്റെ മാത്യസ്ഥം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് തിളക്കമേകി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുവാനും നമ്മോടൊപ്പമായിരുന്ന നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനുമായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥി ഇടുക്കി രൂപതയുടെ ദ്വിതീയ മെത്രാൻ അഭിവന്ദ്യ മർജോൺ നെല്ലിക്കുന്നേൽ പിതാവാണ് റോമിലെ ഉപരിപഠനത്തിന് ശേഷം ഇടുക്കി രൂപതയുടെ ചാൻസലർ മംഗലപ്പുഴ സെമിനാരി പ്രൊഫസർ ഇടുക്കി രൂപതയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജൻസി സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിൽ പിതാവ് സ്തുത്യർഹമായി ഇടുക്കി രൂപതയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവവിളികളാൽ സമ്പന്നമായ നെല്ലിക്കുന്നേൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ കണ്ണിലുണ്ണിയാണ് പിതാവ് പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞ പക്വതിയുള്ള പിതാവ് തൻ്റെ അജഗണത്തിൻ്റെ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി വിശ്രമമറിയാതെ അധ്വാനിക്കുന്ന നലം തികഞ്ഞ അജപാലകനാണ് പാലാക്കാർ വിളിച്ചാൽ എനിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് തന്നെ ക്ഷണിച്ചവരോട് പിതാവ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ഒരു പരിപാടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു നല്ല മിഷണറി ചൈതന്യമുള്ള പിതാവ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ സാന്താമരിയ മിഷൻ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ഏറെ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ ഞങ്ങളെ ധന്യരാക്കി ഞങ്ങളെ സന്തുഷ്ടരാക്കിയിരിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യ മർജോൺ നെല്ലിക്കുന്നേൽ പിതാവിന് ചിരുഹൃദയ സഭയുടെ സുപ്പീരിയർ ജനറൽ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ അൽഫോൻസാമ്മയുടെയും എല്ലാ പ്രൊവിൻഷ്യലന്മാരുടെയും തിരുഹൃദയ മക്കൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇവിടെ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു
ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുവാൻ നമ്മോടൊത്തായിരിക്കുന്നത് പാലായുടെ എം എൽ എ ശ്രീ മാണി സി കാപ്പൻ അവർകളാണ് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണക്കാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം തേടിയ ജനസേവകനാണ് ശ്രീ മാണി സി കാപ്പൻ ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്രയും വേഗം എത്തിച്ചേരുന്ന നല്ലൊരു നേതാവ് സമർപ്പിതർക്കും റേഷൻ കാർഡ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഏറെ താല്പര്യം കാണിച്ചത് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമുള്ള കാപ്പിൽ കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന അദ്ദേഹം തനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സാധ്യതകൾ സേവനത്തിനുള്ള അവസരങ്ങളായി കണ്ടുകൊണ്ട് ആരെന്നോ എവിടെയെന്നോ നോക്കാതെ സമൂഹത്തിന്റെ നന്മ ലക്ഷ്യം വെച്ച് കടന്നു ചെല്ലാറുണ്ട് നേരിൽ കാണാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഫോണിൽ കൂടി നൽകിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അഭിവൻ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മണി സി കാപ്പൻ എം എൽ എ അവർക്ക് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഈ സമ്മേളനം ധന്യമാക്കുന്നത് തിരുഹൃദയ സന്യാസിനി സമൂഹം എന്നും ഓർമ്മിക്കേണ്ട ആത്മീയ ആചാര്യൻ റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ തോമസ് ഐക്കര സി എം ഐ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഐക്കര അച്ഛനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനോട് തിരുഹൃദയ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിനുള്ള കടപ്പാട് നിസീമമാണ് വിവിധ പ്രോവിൻസുകളുടെ യൂണിഫിക്കേഷൻ നടത്തി തിരുഹൃദയ സഭ എപ്രകാരം നവീകരിക്കപ്പെടണമെന്ന ബോധ്യവും ദിശാബോധവും നൽകി ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ സി എം ഐ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിന്റെ സുപ്പീരിയർ ജനറൽ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ ധർമ്മാരാം വിദ്യാക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് ദീപിക പത്രത്തിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ തുടങ്ങിയ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ ദീർഘനാൾ തന്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുഹൃദയ സമൂഹത്തിന്റെ നിയമാവലി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് അച്ഛനെ ഏറ്റെടുത്ത ത്യാഗങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈ അവിസ്മരണീയ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഐക്യരി അച്ഛനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇച്ചിരി താമസിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അൽഫോൻ സ്വാമിക്ക് പറയുന്നത് കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിക്കുന്നത് തിരുഹാദിയ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരിയായ സുപ്പീരിയർ ജനറൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അൽഫോൻ സാമ തോട്ടുങ്കലാണ് അൽഫോൻ സാമയാണ് ധന്യൻ കതലിക്കാട്ടിൽ മത്തായി അച്ഛന്റെ ശതോത്തര സുവർണ ജന്മദിനാഘോഷത്തിന്റെ ആദ്യവും അന്ത്യവും എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം നേതൃത്വ മഹിമ കൊണ്ട് അൽഫോൻ സാമ തിരുഹൃദയ മക്കളുടെ ചങ്കാണ് ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ സ്നേഹമയിയായ അൽഫോൻ സാമിയെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു താക്കോൽ ദാന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിനും പാലാരൂപതയുടെ അനുഗ്രഹ സാന്നിധ്യം നൽകുന്നതിനുമായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പാലാരൂപതയിലെ സമർപ്പിതരുടെ സംരക്ഷകനായി അഭിവന്യ കലറങ്ങാട്ട് പിതാവ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വികാരി ജനറൽ പെരിബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് തടത്തിൽ അച്ഛനാണ് സന്യസ്തരോട് വലിയ താല്പര്യവും അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയും ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ എപ്പോഴും കാണിക്കാറുണ്ട് ക്രാന്തദർശിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ആടുകളുടെ ഗന്ധമുള്ള നല്ല ഒരു ഇടയനാണ് സഭാ സ്നേഹവും ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ വേഗത്തിനെടുക്കാനുള്ള കഴിവും അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നു പറയാനുള്ള ആർജവത്വവും ബഹുമാനപ്പെട്ട തടത്തിൽ അച്ഛനെ വ്യതിരിക്തനാക്കുന്നു സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അച്ഛനെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്നേഹാതിരിവുകളോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആധാര കൈമാറ്റം നടത്തി ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് തിരുഹൃദയ സന്യാസിനി സമൂഹത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇടപ്പാടി പ്രാർത്ഥനാ ഭവനത്തെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീ രാജേഷ് വാളിപ്പിളാക്കലാണ് ശ്രീ രാജേഷ് ധന്യൻ കതലിക്കാട്ടിൽ മത്തായച്ചനെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ ധന്യ ജീവിതത്തെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു തിരുഹൃദയ ഭക്തനാണ് അദ്ദേഹവും കുടുംബാംഗങ്ങളും വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കും നൊവേന പ്രാർത്ഥനകൾക്കുമായി ഇവിടെ പലപ്പോഴും എത്തിച്ചേരാറുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ ശ്രീ രാജേഷ് വാളിപ്പാക്കലിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ മഹനീയ വേളയെ തന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കി മനോഹരമാക്കിയ ദീപിക പത്രത്തിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആദരണീയനായ മാത്യു ചന്ദ്രകുനേൽ അച്ഛൻ ഭാരതത്തിലുടനീളം ഭാരതസഭയിൽ മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിലുടനീളം പല വിധത്തിൽ തനതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠ വൈദികനാണ് വസ്തുതകൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായി അവതരിപ്പിക്കുവാൻ സമർത്ഥനും നിപുണനുമായ ആണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ഉന്നതമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തി ത്യാജ്യഗ്രാഹ്യ വിവേചന ശക്തിയോടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്തുകൾ വിവേചിച്ചെറിയുന്നതിൽ പുകർ അച്ഛൻ പുകർ പുലർത്തുന്ന മികവ് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് അച
തിരുഹൃദയ സമൂഹത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനോടുള്ള അടുപ്പവും അച്ഛന് ഞങ്ങളോടുള്ള കരുതലും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വരുമാനദായക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കരുതൽ ധനം വിതരണം ചെയ്യുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പാലാ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ശ്രീ ആന്റോ പടിഞ്ഞാറക്കരയാണ് നല്ലൊരു ജനക്ഷേമ താൽപ്പര്യനും സ്നേഹമയ്യുമായ ശ്രീ ആന്റോ സാർ തിരുഹൃദയ സമൂഹത്തിന്റെ പാലാ പ്രോവിൻസിനോടും നല്ല ഹൃദയടുപ്പം സൂക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പ്രൊവിൻസിന്റെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളെ താല്പര്യത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ശ്രീ ആന്റോ പടിഞ്ഞാറക്കരയെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തിരുഹൃദയദാസൻ ധന്യൻ കതലിക്കാട്ടിൽ മത്തായേജിന്റെ പുണ്യജന്മമാണ് തിരുഹൃദയ സന്യാസിനി സമൂഹം പിറവി കൊള്ളുവാൻ കാരണമായത് കതലിക്കാട്ടിൽ കുടുംബത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നമ്മോടൊപ്പമുള്ള റെവറൻ ഡോക്ടർ തോമസ് മുണ്ണൂരാമ്പറമ്പിൽ അച്ഛൻ നല്ലൊരു ആരാധനാക്രമ പണ്ഡിതനും വടവാതൂർ സെമിനാനി പ്രൊഫസറും ഗ്രന്ഥ രചയിതാവുമാണ് തിരുഹൃദയ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിന്റെ അഭ്യുദയ കാംക്ഷിയുമായ അച്ഛൻ മത്തായേച്ചിന്റെ കുടുംബ ചരിത്രവും അനുസ്മരണവുമെന്ന ചെറു ഗ്രന്ഥം രചിക്ക് രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വേളയിൽ ഞങ്ങളുടെ അഭിദേകാംക്ഷിയായ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തോമസ് മണ്ണൂരാമ്പറമ്പിൽ അച്ഛനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ലാലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീ ആനന്ദ മാത്യു ചെറുവള്ളി ധന്യൻ മത്തായി അച്ഛനോട് ആത്മീയ സൗഹൃദം പുലർത്തുന്ന നല്ല ഒരു പൊതുക്ഷേമ പൊതുജനക്ഷേമ താല്പര്യനായ വ്യക്തിയാണ് സാധാരണക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയാൻ കാഴ്ചയുള്ള അവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കേൾവി ശക്തിയുള്ള തിരുഹൃദയ ഭക്തനും ദൈവവിശ്വാസിയുമായ ജനസേവകൻ ഈ അവസരത്തിൽ ശ്രീ ആനന്ദ് മാത്യു ചെറുവള്ളിയെ ഹൃദ്യമായി ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ജനപ്രതിനിധികളിൽ നമ്മോടൊപ്പമുള്ള ഏക സ്ത്രീരത്നം ശ്രീ അനു വെട്ടുക്കാട്ടിൽ ഭരണങ്ങാനം പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാണ് ശ്രീമതി അനുവും ഈ പ്രാർത്ഥനാ ഭവത്തോ ഭവനത്തോട് നല്ല സ്നേഹബന്ധമുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും മറ്റ് ആവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിലും താല്പര്യത്തോടെ എത്തിച്ചേറാറ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാറുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ത് സഹായവും ചെയ്തു തരാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള ഒരു ഗുണകാംക്ഷിയുമാണ് ശ്രീമതി അനുവിനെ നന്ദിയോട് സ്നേഹത്തോടും കൂടി ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ദിവ്യബലിയിൽ അഭിവന്ദ്യം ഒരിക്കൽ പിതാവിനോടൊപ്പം സഹകാർമികരായിരുന്ന ഇടവകിട വികാരി അച്ഛനെയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ജീവൻ അച്ഛനെയും ഇവിടെ ഞങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന ജോസൂട്ടി അച്ഛനെയും കഞ്ഞിരമറ്റത്തിൽ അച്ഛനെയും മറ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ ആഘോഷവേളയോടനുബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലമായി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ധന്യൻ മത്തായിച്ചിന്റെ നാമകരണ നടപടികളുടെ വൈസ് പോസ്റ്റിലേറ്റർ റവറൻ സിസ്റ്റർ തെരേസ് കൊയ്പ്രം തെരേസ് അമ്മയെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ തിരുഹൃദയ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിന്റെ വിഗർ ജനറൽ റെവറൻസിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ജീസിനും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു പതിനൊന്ന് പ്രൊവിൻസുകളുടെ സാരഥികളായ പതിനൊന്ന് പ്രൊവിൻഷ്യലമ്മമാര് ഇവിടെ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് ഏറെ ത്യാഗം ചെയ്ത ദൂര വളരെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അവരിവിടെ എല്ലാ അവരെല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രൊവിൻഷ്യലമ്മമാരെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഓരോ പ്രൊവിൻസിന്റെയും ജനറൽ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ പ്രൊവിൻസിന്റെയും ടീം അംഗങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിന്റെ മുൻ ജനറൽ അമ്മമാരും പ്രൊവിൻഷ്യലമ്മമാരുമായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മമാരുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെയുണ്ട് ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മറ്റു സഭകളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന സുപ്പീരിയർ ജനറൽസ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭവനത്തിൽ അനുദിനം ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കാനായി എത്തിച്ചേർ ചേർ വരുന്ന സന്യാസ സമൂഹങ്ങളെ പ്രതിനിധിച്ചു വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വൈദികർ മറ്റ് സഭാ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സമർപ്പിതര് എല്ലാവരെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കതലിക്കാട്ടിൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഇടവകയിൽ നിന്നും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നല്ലവരായ എല്ലാ നാട്ടുകാരെയും എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സ്നേഹപൂർവ്വം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ഇവിടെ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും
ധന്യന്മത്തായ അച്ഛൻ്റെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തിരുഹൃദയ സന്യാസിനി സമൂഹം നടപ്പിൽ വരുത്തിയ തിളക്കമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്ത റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുവാൻ വൈസ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് റെവറൻസ് സിസ്റ്റർ തെരേസ് കോയ്പുറത്തിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു വേദിയിലും സ്റ്റേജിലുമായിരിക്കുന്ന അവശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പുണ്യചരിതനും തിരുഹൃദയ ഉപാസകനും തിരുഹൃദയ ഭക്തി പ്രചാരകനുമായിരുന്ന തന്നെയും കള്ളിക്കാട്ടിൽ മത്തായിച്ചിൻ്റെ ശതോത്തര സുവർണ ജയന്തി അദ്ദേഹം ജനിച്ചു വളർന്ന ഈ എടുപ്പാടിയിലെ പുണ്യഭൂമിയിൽ കതലിക്കാട്ടിലെ ഈ പൂജ്യ ഭവനത്തിൽ ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുകയാണ് സ്വർഗവും ഭൂമിയും ആനന്ദിക്കുന്ന ഈ നിമിഷത്തിൽ തിരുഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ശക്തി സംഭരിച്ച് തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ ചാരയെ മണിക്കൂറുകൾ മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് തിരുമുഖം നോക്കി ധ്യാനിച്ച് തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്നേഹാജ്ഞാൻ എരിഞ്ഞ തിഷ്ണമതിയായ അജപാലകനായിരുന്ന മത്തായിച്ചിൻ്റെ പവന സ്മരണയ്ക്ക് മുൻപിൽ ആദരാജ്ഞകൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഈശോയുടെ കർണാദ്ര സ്നേഹം നുകർന്നും അനുകമ്പയുടെ ആർദ്രത പകർന്നും കരുതലിൻ്റെ പാവം ചൊരിഞ്ഞും എളിയവരിലേക്കും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരിലേക്കും ഇറങ്ങിച്ചേർന്ന ആ പുണ്യാത്മാവ് അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം ഉദ്ഘോഷിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രതിനന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രമുയർത്തി ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ തിരുനാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ സ്നേഹവും കരുണയും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ അതിന് എനിക്ക് അതിലെ കാട്ടിൽ മത്തായിച്ചൻ ആ സ്നേഹവും കരുണയും അനേകർക്ക് അനുഭവവേദ്യമാക്കുവാൻ തൻ്റെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് വർഷത്തെ അജപാലന ശുശ്രൂഷകൾ ഈശോയുടെ കർണാർദ്ര സ്നേഹമായി സമൂഹത്തിലേക്ക് പ്രവഹിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാരുണ്യ സ്പർശം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് വിവിധ തുറവുകളിൽപ്പെട്ട വിവിധ തുറകളിൽ ഉള്ളവരായിരുന്നു നിർത്തനരായ കുടുംബങ്ങൾ നിലാരംബരായ കുട്ടികൾ അശ്വരായ വയോധികർ സമൂഹം അകറ്റി നിർത്തിയ ദളിത് ദരിദ്ര ജനങ്ങൾ പാപാന്ധകാരത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഇവരെല്ലാം മത്തായിച്ചിലൂടെ ഒരു പ്രതിയ പ്രകാശം കണ്ടു തിരുകൃതിയ മഹത്വത്തിനും സാധുജന സേവനത്തിനുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജനുവരി ഒന്നിന് പാലായിലെ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണിൽ പാകിയ ചെറിയ കടുകുമണി വളർന്ന് അനേകർക്ക് തണൽ നൽകുന്ന ഫലങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു വൻവൃഷമായി ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും ഇന്ന് അനേകർക്ക് അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്നു കന്യാകുമ കന്യാകുമാരി മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയും കേരളം മുതൽ ജമ്മു കാശ്മീർ വരെയും വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ഈ ശാഖാഭവനങ്ങൾ അധ്വാനത്തിലൂടെ ശാഖാഭവനങ്ങളും അംഗങ്ങളും അധ്വാനത്തിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും പങ്കുവയ്ക്കലിലൂടെയും കർണാർദ്ര സ്നേഹം ത്തിന് സാക്ഷികളാകുന്നു തിരുഹൃദയ മഠങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് വൃത്തജനങ്ങൾക്കും അനാഥ കുട്ടികൾക്കും അഭയമേകുന്ന വൃത്തമന്ദിരങ്ങളും ബാലമന്ദിരങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് സ്ഥാപക പിതാവ് നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ തുടർച്ചയായി വൃത്തമന്ദിരങ്ങൾ ബാലികാ ഭവനങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്യം സംഭവിച്ച കുട്ടികൾക്കുള്ള പരിചരണ ഭവനങ്ങൾ മാനസിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സെൻ്ററുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ദളിത് കത്തോലിക്കർക്ക് കത്തോലിക്കർക്കായുള്ള വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ സുവിശേഷ പ്രകോഷണം സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ തന്നെ മത്തായിച്ചിൻ്റെ ദർശനങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അനേക അർത്ഥങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം കണ്ടെത്തുവാനും കർത്താവിൻ്റെ കർണാർദ്ര സ്നേഹം അനുഭവിച്ചറിയാനും പ്രാപ്തരാകുന്നു അനാഥ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെയും നിർത്തനരായ വയോജനങ്ങളെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കന്മാരെ പോലെയും കണ്ട് ശുശ്രൂഷിക്കണമെന്ന സ്ഥാപക പിതാവിൻ്റെ ഉപദേശം പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ സഭാമക്കൾ പരിശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരും വിളമ്പുകളിലുമായിരിക്കുന്നവരും കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹവും കരുണയും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ സംതൃപ്തിയോടെ ജീവിക്കുവാനും തങ്ങൾ വിലപ്പെട്ടവരും ബഹുമാനീയരുമാണ് നവബോധത്തിൽ വളരുവാനും ഇടയാകുന്നു ആവശ്യത്തിനായിരിക്കുന്നവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നതിൽ ഉത്സുഹരായിരിക്കണമെന്ന് തൻ്റെ മക്കളെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം പാലായിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളുമുള്ള ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊടും പാവും നൽകി ഈ ജന്മദിനാഘോഷങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കമായി മൂന്ന് വർഷത്തെ കർമ്മ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു അടുത്ത ഒരുക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നൂറ്റി അൻപത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് സുപ്പീരിയർ ജനറൽ റവർസിസ്റ്റ് അൽഫോൺസ തോട്ടിങ്ങൽ എസ് എച്ചിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിനൊന്ന് പ്രവിൻസുകളിലെയും റീജിൻ്റെയും സുപ്പീരിയേഴ്സിൻ്റെയും സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും സഹകരണത്തോടെ ആത്മീയ നവീകരണ പരിപാടികളോട
നൂറ്റി എൺപതാം ജന്മദിനമായതുകൊണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് ഭവനരഹിതർക്ക് ഭവനങ്ങൾ ഭൂരഹിതർക്ക് സ്ഥലം എന്നിങ്ങനെ ഇരുപതിന പരിപാടികളിലൂടെ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തുള്ള ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നവരിലേക്ക് സഭാംഗങ്ങളുടെ അധ്വാനം ജാഗരണം നോമ്പ് ഉപവാസം തുടങ്ങിയവയിലൂടെ സമാഹരിച്ച തുക വിനിയോഗിക്കുകയായിരുന്നു അനാഥർ വൃദ്ധജനങ്ങൾ മാനസിക രോഗികൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ശുശ്രൂഷകൾക്ക് പുറമെ പ്രത്യേകമാമിധം ഈ വർഷം ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പതിനാറ് കോടി എൺപത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തൊൻപത് രൂപ ചെലവഴിച്ചു എന്ന വസ്തുത ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടെ അനുസ്മരിക്കുന്നു തന്നെയന്മത്തായി ചൻ സമാരം വെച്ച പാമ്പൂരാമ്പാറ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലെ ചാപ്പനും പരിശ്രമവും റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന സ്വപ്നം കൂടി അവശേഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശതോത്ര ജയ സുവർണ ജയന്തി സ്മാരകമായി ഇത് റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കവിയിക്കുന്ന സെൻ്റെ പ്രേം പള്ളി വികാരി റവറൻ ഫാദർ ജോസഫ് വടകരയോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭവനരഹിതർക്ക് ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി ഒരു കോടി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് രൂപയും ഭൂരഹിതർക്ക് നാല് കോടി എഴുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം രൂപ മുടക്ക് മുതലിൽ മൂന്നേക്കർ എൺപത്തി ആറര സെൻറ് സ്ഥലവും ദാനമായി നൽകി ഏഴാച്ചേരി ഇടവയിൽ പതിനാറ് വീട്ടുകാർക്ക് പകുത്തു നൽകിയ ഒരേക്കർ നാൽപ്പത്തി എട്ട് സെൻറ് സ്ഥലം തെന്നിയന്മത്തായിസിൻ്റെ സഹോദര സുവർണ ജയന്തി സ്മാരകമായി നിലനിൽക്കുന്നു കുടുംബ പ്രേക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ വക്താവായിരുന്ന തെന്നിയന്മത്തായിസിൻ്റെ ദർശനം പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ കൊറോണ വൈറസിനെ തോൽപ്പിച്ച നിരവധി ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്നതിനായി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപയും മാനവക്ഷേമത്തിനായി ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതികളിൽ ഭവനങ്ങൾ തോറും നടത്തിയ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മകൾ അയൽബന്ധങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് രൂപയും ചെലവഴിച്ചു മധ്യവർജന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയും ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിനായി അതായത് ഓട്ടോറിക്ഷ തയ്യൽ മെഷീൻ മീൻകുളം പശു ആട് കോഴി മുയൽ തുടങ്ങിയവ ഭവനങ്ങളിൽ നൽകുന്നതിനായി ഒരു കോടി പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് രൂപയും സംഭാവനയായി നൽകിയപ്പോൾ അനേകം കുടുംബങ്ങൾ അതുമൂലം ഉപജീവനത്തിനുള്ള വക കണ്ടെത്തി വിശക്കുന്നവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിലുപരി ഉപജീവനത്തിനുള്ള വക കണ്ടെത്തുവാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന ആശയം പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് പരമാവധി ശ്രമിച്ചു കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ആരംഭിച്ച തയ്യൽ സെൻ്ററുകൾ അനേകം സ്ത്രീകൾക്ക് കുടുംബം പോറ്റുവാനും സ്വന്തമായ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുവാനും പര്യാപ്തമായി വിങ്സ് ടു വിൻ പദ്ധതി പ്രകാരം പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ദളിത് കത്തോലികർക്ക് പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഓരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രൂപയും മറ്റ് ദാനാജാതി മതസ്ഥർക്കായി എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപയും ചെലവഴിച്ചു മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പിനായി നാല് കോടി എഴുപത്തിനാല് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ ചെലവഴിച്ചു കൂടാതെ കൊറോണ രോഗികൾക്കായി കിറ്റ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഓക്സിജനേറ്റർ ഇൻഹലേഴ്സ് തുടങ്ങിയ ഇവ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും വൃത്തമന്ദിരങ്ങളിലും ലഭ്യമാക്കിയത് അനേകരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായി വിവാഹ സഹമായി സഹായമായി ദളിത് കത്തോലിക്കർക്കായി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയും മറ്റുള്ളവർക്കായി ജാതി മത ഭേദമന്യേ പതിനാല് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് രൂപയും ചെലവഴിച്ചത് മൂലം അനേകം കുടുംബങ്ങൾ രൂപപ്പെടുവാൻ ഇടയായി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജ്ഞാനത്തിനും പ്രായത്തിനും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും സംപ്രീതിനും വളർന്നു വരണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തി നൂറ്റി എൺ ഒരു നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് രൂപയും യുവജനങ്ങൾ പിതൃവേദി മാതൃവേദി തുടങ്ങിയവയുടെ ഉത്തേജനത്തിനായി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉരുൾപൊട്ടൽ കൊടുങ്കാറ്റ് തുടങ്ങിയ റിലീഫ് ഫണ്ട് തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അറുപത്തൊന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് രൂപയും ചെലവഴിച്ചു സ്ഥാപകതാവിൻ്റെ സ്വതോത്തര സുവർണ ജയന്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് അദ്ദേഹം ആസ്വദിക്കുന്നു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ ഇനിയും അനേകം കാതം നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു കാരണം ഇന്ന് ലോകം അത്ര കണ്ട് പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഈ കുടുംബ വർഷത്തെ നല്ല കുടുംബങ്ങൾ രൂപപ്പെടുവാൻ ദിവ്യകാരുണ്യ സംസ്കാരവും ത്രികൃതിയ സത്തിൻ്റെ വാഴ്ചയും
വിശദവുമായ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ച തരസമ്മയ്ക്ക് നന്ദി നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മദിന ആഘോഷഭാഗമായുള്ള പൊതുസമ്മേളനം ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണി സി കാപ്പൻ എം എൽ എയെ ഏറ്റവും ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ ഏറെ ബഹുമാന്യായ എസ് എച്ച് സുപ്പീരിയർ ജനറൽ റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ അൽഫോൻസ തോട്ടുങ്കൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിനായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ഏറെ ബഹുമാന്യനായ ഇടുക്കി രൂപതയുടെ ബിഷപ്പ് മാർ ജോൺ നെല്ലിക്കുന്നൽ ഏറെ ബഹുമാനായ വികാരി ജനറൽ മോൺസുന്യോർ ഡോക്ടർ ജോസഫ് തടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദീപികയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ചന്ദ്രൻ കുന്നലച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ രാജേഷ് വാളിപ്പാക്കൽ പാല മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ ആൻഡോ ജോസ് പടിഞ്ഞാറക്കര റവറൻഡ് ഡോക്ടർ തോമസ് മണ്ണുപറമ്പിൽ ശ്രീ ആനന്ദ് ചെറുവള്ളി ശ്രീമതി അനു വെട്ടുകാട്ടിൽ റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ജെസ് മറിയ സിസ്റ്റർ ബിമല സോറി റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ലിസ്ബത്ത് കടുകുന്നേൽ പ്രിയപ്പെട്ട കതലക്കാട്ടിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട എസ് എച്ച് കോൺവെൻറ്റിലെ സിസ്റ്റേഴ്സെ കതലക്കാട്ട് എസ് എച്ച് കോൺഗ്രിഗേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി യാതൊരു സേവന രംഗത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന രംഗത്ത് എന്ന് വേണ്ട ജനജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കരയുന്നവൻ്റെ കണ്ണുനീർ ഒപ്പുവാനും അർഹിക്കുന്നവൻ്റെ മാത്രത്തിൽ അന്നദാനം നടത്തുവാനും എസ് എച്ച് കോൺഗ്രിഗേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ശ്ലാഘനീയമാണ് തീർച്ചയായും ഇതിന് മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രചോദനകരമായും പ്രയോജനകരമായും മാറും എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല ഞാൻ ദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിനില്ല ധന്യൻ കഥലിക്കാട്ടിൽ മധായിച്ചൻ്റെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മദിനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു ഭാഗ്യവും അതിലേറെ അഭിമാനവുമായി ഞാൻ കണക്കൂട്ടുന്നു ഈ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹത്തോടും ആശീർവാദത്തോടും കൂടി ഈ നൂറ്റി അൻപതാമത് ജന്മവാർഷികം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊള്ളുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച് പ്രോത്സാഹനജനകമായ സന്ദേശം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണി സി കാപ്പൻ എം എൽ എക്ക് മുൻ സുപ്പീരിയർ ജനറൽ റവറൻസ് സിസ്റ്റർ എസ് പിരിറ്റ് എസ് എച്ച് മെമെൻറ്റോ നൽകി ആദരിക്കുന്നു മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിനായി ഇടുക്കി രൂപതാധ്യക്ഷൻ അഭിവന്ദ്യ മർജോൺ നെല്ലിക്കുന്നൽ പിതാവിനെ സ്നേഹാദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ തിരുഹൃദയ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിൻ്റെ മദർ ജനറൽ പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ അൽഫോൻസ തോട്ടുങ്കൽ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പാല എം എൽ എ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണി സി കാപ്പൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച പാല പ്രൊവിൻഷ്യൽ സിസ്റ്റർ ലിസ്ബത്ത് 
ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന റവറൻ ഡോക്ടർ തോമസ് സൈക്കര സി എം ഐ പാലാവികാരി ജനറൽ മുൻസിഞ്ഞോ ഡോക്ടർ ജോസഫ് തടത്തിൽ ശ്രീ രാജേഷ് വാളിപ്ലാക്കൽ ദീപികയുടെ എം ഡി മാത്യു ചന്ദ്രകുന്നരച്ച ആൻറ്റോ ശ്രീ ആൻറ്റോ പടിഞ്ഞാറേക്കര എൻ്റെ ഗുരുനാഥനും ആരാധനക്രമ പണ്ഡിതനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് മണ്ണുരാം പറമ്പിലച്ച ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്ന അനന്ത് മാത്യു ചെറുവള്ളി ശ്രീമതി അനു വെട്ടുകല്ലൽ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ജി സ്മരിയ എസ് എച്ച് എസ് എച്ച് കോൺഗ്രിഗേഷൻ്റെ പതിനൊന്ന് പ്രൊവിൻസുകളിലെ പ്രൊവിൻഷ്യാളമ്മമാരെ റീജിയൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രതിനിധികളെ മുൻ ജനറാളമ്മമാരെ പ്രൊവിൻഷ്യാളമ്മമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കീനോട്ട് അഡ്രസ് ആയതുകൊണ്ട് കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അധികം സംസാരിക്കുന്നവൻ പാപം ചെയ്യുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റേഴ്സിനുള്ളൊരു ഉപദേശം ആയതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടതിലൂടെ ഞങ്ങളെല്ലാം ബഹുമാനിതരായിരിക്കുകയാണ് കാരണം നൂറ്റി അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് മണിക്കാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ ബൻ കൊമ്പളിയാനോ എന്ന് രണ്ട് മണിക്കാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് മണിയോടു കൂടി ഇവിടെ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ഈ എടപ്പാടി ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ പിതാവോ മാതാവോ കരുതിയില്ല ആ കുഞ്ഞ് നൂറ്റി അമ്പത് വർഷം ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല ആ കുഞ്ഞ് ശതോത്തര സുവർണ ജൂബലി ആഘോഷിച്ച് ഇനി രണ്ട് ശതാബ്ദികളിലേക്കും സഹസ്രാബ്ദിയിലേക്കുമൊക്കെ എത്തുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തിരുഹൃദയ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത ഇടവകയിൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ എനിക്ക് ആകെയുള്ള പരിചയം അന്ന് അഞ്ച് രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഈ സ്കൂളിലെ ബെനഫിറ്റ് ഷോയൊക്കെ നടത്തും അത് കാണാനായിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ കുസൃതി കാണിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ചെവിക്ക് പിടിക്കുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് തിരുഹൃദയ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഞാൻ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ അവരെ പരിചയപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ റീജൻസി കാലത്താണ് അന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ വെളുത്ത വസ്ത്രം പോലെ തന്നെ വളരെ സൗമ്യമായ മാന്യമായ സ്നേഹമുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളെ ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സാണ് തിരുഹൃദയ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് ഞാൻ റീജൻസി കാലത്ത് മനസ്സിലാക്കി അന്നങ്ങനെ സൗമ്യമായി പെരുമാറിയ ജനറാളമ്മമാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവിൻഷ്യലായവരുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ ആ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴെനിക്ക് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് വലിയ ബഹുമാനവും സ്നേഹവുമൊക്കെ തോന്നി പിന്നീട് ഞാൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് വികാരിയായിരുന്നു നെടുങ്കണ്ടത്ത് അത് ആദ്യത്തെ എൻ്റെ അനുഭവമാണ് അന്ന് അവിടെ വളരെ നല്ല സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവരാണ് ആലംബഹീനർക്ക് ആശ്വാസം അശരണർക്ക് ആലംബം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് വികാരിയായ എനിക്ക് ആലംബവും ആശ്വാസവുമായിരുന്നു അങ്ങനെ തിരുഹൃദയ സിസ്റ്റേഴ്സിലൂടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഈ മത്തായച്ചൻ്റെ പടം കാണുന്നത് കോതമംഗലത്തെ തിരുഹൃദയ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഹൗസിലാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകതയൊന്നും തോന്നിയില്ല പിന്നെ മേജർ സെമിനാരി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പല കോൺഗ്രിഗേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സഭാചരിത്രത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പാലായാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രിഗേഷൻസിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടെ പല അല്ലെ ഇടുക്കിയിൽ പാലാക്കാരായ സിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഇടുക്കിയേക്കാലും സ്നേഹം പാലായോടാണെന്ന് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നന്നായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ തിരുഹൃദയ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് വളരെ വിപ്ലവകരമായ ഒരു തീരുമാനമാണ് മത്തായച്ചനെടുത്തതെന്നാണ് അതിനു മുമ്പ് സന്യാസിനി സമൂഹങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് നിങ്ങളുടെ കോൺഗ്രിഗേഷൻ ആരംഭിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് കൃത്യം അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഏത് വർഷമായിരിക്കും ഉറപ്പെന്ന് അവസാനം ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് തന്നെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല വിപ്ലവകരമായ തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പിതൃധനം കുറവുള്ളവരും ഇന്ന്
വിമുഖത കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലക്ഷണത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി വളരെ വിപ്ലവകരമായ ഒരു തീരുമാനമാണ് മത്തായച്ചൻ ഇന്ന് എടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കോൺഗ്രിഗേഷൻ്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാനിത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എം എൽ എ ആകെ ഒരു സെൻറ്റൻസേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അത്രയും ഹുസ്വമായ ഒരു ഇനാഗുലേഷൻ ആദ്യം കാണുന്നതാണ് എം എൽ എക്ക് മത്തായച്ചനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് ഞാനങ്ങ് വിചാരിക്കുകയാണ് മത്തായച്ചൻ ഈ കഥലിക്കാട്ടിൽ കുടുംബത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ജനിച്ചു ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ഞാൻ അതിനുശേഷം നൂറ്റിയൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഈ മത്തായച്ചൻ ജനിച്ച ശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം വയസ്സിലാണ് ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സെമിനാരി ചേരാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ മാന്നാനത്ത് വെച്ച് പുത്തൻ കുർബാന അർപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആരംഭവാചകമാണ് സിസ്റ്റർ തെരേസ് കോയിപ്പുറം ഇവിടെ പറഞ്ഞതല്ലേ ആരംഭത്തിലുള്ള വാചകമാണ് സങ്കീർത്തനമാണ് നൂറ്റി പതിനാറാമത്തെ സങ്കീർത്തനം കർത്താവ് എൻ്റെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്ത് പ്രതിസമ്മാനം കൊടുക്കും എന്ത് പകരമായിട്ട് കൊടുക്കും അത് കൊടുത്തു ജനമധ്യത്തിൽ കർത്താവിനോടുള്ള എൻ്റെ നേർച്ച നിറവേറ്റും സെമിനാരിയിലായിരുന്ന ബോധ്യങ്ങളെല്ലാം ജീവിച്ച നല്ലൊരു അജപാലകനായിരുന്നു മത്തായച്ചൻ അത് അജപാലകരായ എനിക്കും കഥലിക്കാട്ടിൽ ജീവനച്ചനും മണ്ണൂരാം പറമ്പിലച്ചനും അവരൊക്കെ കഥല കഥലിക്കാട്ടിക്കാരാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന തടത്തിലച്ചൻ ഉൾപ്പെടെ അച്ഛന്മാർക്കൊക്കെ പ്രചോദനം ആകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അജപാലകർക്ക് വലിയ പ്രചോദനമായിട്ട് ജീവിച്ചൊരു വൈദികനാണ് അദ്ദേഹം പാല വലിയ പള്ളിയിലും ലാലം പള്ളിയിലും പുത്തനും പഴയതിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണാടി ഉറുമ്പിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് മഠങ്ങളുടെ കപ്പളവനായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരുമില്ലാത്ത ദളിത് കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്ന് ആ കുട്ടികളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അനാഥശാലയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപവാദം ഉണ്ടാകുന്ന പേടി ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അനാഥ കുഞ്ഞിന് സംരക്ഷണം കൊടുത്ത മത്തായച്ചനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മത്തായച്ചനെല്ലാം വിപ്ലവകരമായി ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുഹൃദയ സന്യാസിനിമാർ നല്ല ധൈര്യമുള്ള ആളുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹൈറേഞ്ച് പ്രദേശത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഹൈറേഞ്ചിൻ്റെ മലമടക്കുകളിലേക്ക് എത്തിയത് തിരുഹൃദയക്കാരാണെന്നാണ് അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അത് നേരുവാണ് ഒരു ഏരിയ മുഴുവൻ ചെറിയൊരു സാമ്രാജ്യമാണ് ഇപ്പോൾ അവർ അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ടിസ്ലിനമ്മേ അവരവിടെ ഉണ്ട് അതായത് അന്ന് ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു മഴയായിരുന്നു പൊതുവെ പാലാക്കാർക്ക് നല്ല ധൈര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കുറേ എൻ്റെയൊക്കെ ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പുള്ള കുറേ ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ധൈര്യത്തോടു കൂടി ഇടുക്കിയിലേക്ക് മലബാറിലേക്കൊക്കെ പോയത് ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് പോയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം അപ്പോൾ ആ മലം പ്രദേശത്തേക്ക് ഈ തിരുഹൃദയക്കാർ കടന്നു വരാനുള്ള കാരണം ഈ മത്തായച്ചിനെടുത്ത ആ ധീരമായ ചുവടുവയ്പാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നൂറ്റി അമ്പതാമത് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ് മത്തായച്ചൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഈ കോൺഗ്രിഗേഷൻ അനുവാദം റോമിൽ നിന്ന് കിട്ടി അതേ ദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിലേക്ക് യാത്രയായി അനുവാദം കിട്ടിയ കാര്യം ലോകത്തിൽ വെച്ച് അറിയാനായിട്ട് മത്തായച്ചന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് മത്തായച്ചന് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദൈവസ്തുതിക്കായിട്ടല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ലോകസ്തുതിക്കായിട്ട് ചെയ്താൽ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും യാതൊരു പ്രതിഫലവും കിട്ടുകയില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പത്ത് പതിനാറ് കോടി രൂപയുടെ വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെ ഈ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഈ ശതോത്തര സുവർണ ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി അത് പുറമേ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് സത്യത്തിൽ അത് പുറമേ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അത് ദൈവസ്തുതിക്കായിട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് പുറമേ പറയണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ അടുത്തൊരു അൽമായം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പിതാവ് ഈ രൂപതയിൽ ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങൾ അറിയണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കൈ ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ കൈ അറിയരുതെന്നല്ലേ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് പഴയ കാലത്താണ് പുതിയ കാലത്തൊക്കെ അറിയണം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ അഭിമാനം തോന്നി ഇത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള അറിയണം അറിയാൻ വേണ്ടി ചെയ്യരുത് ദൈവ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം ഈ മുറ്റത്ത് ഓടിക്കളിച്ച് നടന്നിരുന്ന ആ ബാലൻ ഒരു നല്ല ഇടയനായിട്ട് മാറി അദ്ദേഹം പൗരോഹിത്യം ജീവിച്ചത് മുപ്പത്തിനാല് വർഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മത്തായിച്ചൻ ആരാണെന്നും മത്തായിച്ചിൻ്റെ ജീവിത ദർശനം എന്താണെന്നും ലോകത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് തിരുഹൃദയ ദാസിമാരായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് ഈശോയുടെ തുറക്കപ്പെട്ട ഹൃദയം ആ ഹൃദയം എല്ലാത്തിൻ്റെയും അഭയമാണ് ആ തുറക്കപ്പെട്ട മുറിവേറ്റപ്പെട്ട മുറിവേൽക്കപ്പെട്ട ആ ഹൃദയം എല്ലാത്തിൻ്റെയും അഭയമാണ് ആ തിരുഹൃദയത്തിന് മത്തായച്ചൻ അഭയം കണ്ടു അപ്പോഴാണ് മത്തായച്ചന് തോന്നിയത് ഒരു സന്യാസിനി സമൂഹം തുടങ്ങണം എത്രയോ ക്ലേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി കുര്യാളശ്ശേരി പിതാവ് അനുവാദം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് കാലതാമസം എടുത്തു കാളാശ്ശേരി പിതാവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദം കിട്ടിയതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ബോധ്യം ഒരുപാട് വേദനകളിലൂടെ കടന്നുപോയി ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോയി പക്ഷേ ശക്തമായ ഒരു ആത്മീയത മത്തായച്ചനുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും തിരുഹൃദയ സന്യാസിനിമാരായിട്ട് ഇവിടെയുണ്ട് ആദ്യകാലത്ത് വന്ന ചില ആൾക്കാർ തിരിച്ചു പോയവരുണ്ട് ചിലർ വേറെ മഠങ്ങളിൽ ചേർന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ പോയി ഈ സന്യാസിനി സമൂഹം പിരിച്ചു വിട്ടാലോ എന്നൊക്കെ മത്തായച്ചൻ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആ പദ്ധതിയും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞ ശേഷം എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിർത്തിക്കൊള്ളാം അത് മാർപ്പാപ്പ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു സന്യാസി ജീവിത സന്യാസ ജീവിതത്തിൽ ഐക്യരച്ചനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളെ അത്രയും ബാധിക്കുകയല്ല എങ്കിലും കൂടുതൽ അത് വിമൻ റിലീജിയസിനാണ് കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതി ആഗോള സന്യ സമർപ്പിത ദിനമാണ് എന്ന് മാർപ്പാപ്പയുടെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഒരു വാചകമുണ്ട് അത് ഷിമിയോൻ ഈശോയെ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ആ ഒരു ഉദ്ഘോഷണത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സന്യാസ ജീവിതത്തിൽ മടുപ്പുണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രംശ്യാളന്മാരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടിട്ടില്ലേ അത് കേൾക്കണം കേട്ടോ നെറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ട് വായിച്ചു നോക്കണം ദ റിയൽ റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ് അവർ ആംസ് ഡു നോട്ട് ഹോൾഡ് ജീസസ് മോർ ടൈറ്റ്ലി ആൻഡ് വെൻ ദ ആംസ് ഓഫ് ദ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ഡു നോട്ട് ഹോൾഡ് ജീസസ് ദ ഹോൾഡ് എംറ്റിനസ് they try to fill their arms with the other things but there is emptiness clasp jesus with our arms this is the path this is the sign this is the recipe for renewal ee 150 amad janmadinathinu vendi ningal moonu divasam convention akka nadathi onnam divasathe convention njan kettu adu njan veendum veendum kettu adinagathe enikku etthom ishtapettathu adinagathe ulla ആരാധനയും പ്രസംഗവും എല്ലാം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ മീഡിയ ഒക്കെ വളരെ നന്നായിട്ടല്ലേ ആത്മാവിൻ അഗ്നിനാളങ്ങൾ മഴയായി പെയ്യട്ടെ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പാടുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ തന്നെ നിങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന അനാഥ മന്ദിരങ്ങളിൽ ആശുപത്രികളിൽ വേദന അനുഭവത്തിനിടയിൽ മിഷൻ സ്റ്റേഷനുകളിൽ മറ്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻ്ററുകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഗ്നി മഴയായി പെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതിനൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നത് പോലെ കൈകളിൽ ഉണ്ണീശ ഉണ്ടാകണം ഉണ്ണീശ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉണ്ണീശയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന് പ്രസക്തിയുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമർപ്പിതർ ഒരു സുവിശേഷമാണ് അത് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ എസ് എച്ച് കാരെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് സ്കൂളിൽ വെച്ചും കോതമംഗലത്ത് വെച്ചും നെടുങ്കണ്ടത്ത് വെച്ചുമാണ് സ്കൂളിൽ വെച്ച് മാത്രമുള്ള അറിവായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എസ് എച്ച്കാരെ മൈൻഡ് ചെയ്യലായിരുന്നു നിങ്ങളാകുന്ന സുവിശേഷം അനേകർ വായിക്കണം അതിലൂടെ ആരാണ് മത്തായിച്ചൻ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർശനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിനുള്ള ഒരു വലിയ പ്രചോദനം അതിനുള്ള തീരുമാനം അതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ഈ ശതോത്തര സുവർണ ജൂബിലി അവസരം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു അധികം പറയുന്നവൻ പാപം ചെയ്യുന്നു പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മാപ്പ് തരണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ് നർമ്മര സന്തുളുമ്പുന്ന ആശയ സമ്പുഷ്ടമായ അഭിവന്ദ്യ പിതാവിൻ്റെ വാക്കുകൾ തിരുവതി സന്യാസിനി സമൂഹത്തെ ബഹുമാനത്തോടെ കാണുന്ന മത്തായച്ചൻ്റെ ജീവിത സുഹൃദങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത വിധം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ അഭിവന്ദ്യ പിതാവിന് ഇടുക്കി പ്രൊവിൻസിൻ്റെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ റെവറൻ സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ടെസ്റ്റൻ കൂനമ്പാറയിൽ മെമെൻറ്റോ നൽകി ആദരിക്കുന്നു ആശംസ ഗീതം പാലൈ എസ് എച്ച് കൊയർ ടീം
ഭാവഭാവത്തോടെ ആശംസ ഗീതം ആരംഭിച്ച സിസ്റ്റേഴ്സ് താങ്ക് യു അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണത്തിനായി സി എം ഐ സഭയുടെ മുൻ പ്രിയോ ജനറൽ റവറൻ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐക്കരെ അച്ഛനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു അഭിവന്ദ്യ പിതാവെ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ ചിരിഹൃദയ സന്യാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ ജനറൽ പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അൽഫോൻസ് സാമ വേദി സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന പ്രശസ്ത വ്യക്തികളെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പ്രശസ്ത വ്യക്തികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ റോള് കടമ വേഴ്സ് എ ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് അത് ചുരുക്കമല്ലെങ്കിൽ അത് ബ്ലെസ്സിങ് അല്ല വലിയ ബേഡന് ശാപമായി മാറും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘമായി പ്രസംഗിക്കുകയല്ല പറയാനുള്ള ചുരുക്കമായിട്ട് ഞാൻ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ശതോത്ര ജൂബിലിയുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥന നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്കുള്ള യാത്ര വേഗത്തിലാക്കാൻ ഈ ജൂബിലി ശതോത്ര ജൂബിലി അനുഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ധന്യൻ മത്തായി അച്ഛനെ പറ്റി ഒരു വാക്ക് പിതാവ് പറഞ്ഞു പലരും പറഞ്ഞു അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെങ്കിൽ ചുരുക്കമായിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കുള്ളു ഞാൻ അദ്ദേഹം അരൂപി നിറഞ്ഞ ഒരു വിനീത വൈദികനായിരുന്നു വലിയ ആഘോഷമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അരൂപി നിറഞ്ഞ ഒരു വൈദികനായിരുന്നു അഗാധമായ തിരുഹൃദയപ്പറ്റിയുടെ തീഷ്ണതയുടെ പ്രവാചകനായിരുന്നു സുവിശേഷത്തിലെ കർത്താവിൻ്റെ കരുണയുടെ അനുകമ്പയുടെ അനുകമ്പാദ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മനോഭാവത്തിൽ ഒപ്പിയെടുത്ത ഒരു വിശുദ്ധ വ്യക്തിത്വം കരുണയുടെ കണ്ണിലൂടെ മാത്രം അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും എല്ലാം കണ്ടിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വഭാവമായ പ്രത്യേകമാണ് പ്രത്യേക സ്വഭാവമാണ് കരുണ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് കരുണയുള്ളവനായിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും കരുണയുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന ലുക്കാസ് വിശേഷൻ്റെ ആറ് മുപ്പത്താറ് നമ്മെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉയർകൊള്ളുന്ന കരുണ ആഠ്യത്വത്തിൻ്റെ അടയാളമാണെന്ന് ഷേസ്പിയറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ദീർഘമായ ജീവിതയാത്രയിൽ വളരെയധികം വലിയ മനുഷ്യരെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരിൽ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും വളരെ അനുകമ്പയും കരുണയുമുള്ളവരാണ് അല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ചുരുക്കമാണ് ഭൂരിഭാഗവും വലിയ മനുഷ്യർ വിനയവും കരുണയുമുള്ളവരാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് മത തിരി കാര്യമാണ് ഞാൻ ദീർഘകാലം സി ആർ എ ജോലിയൊരു അച്ഛനാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊരു എട്ട് പത്ത് കൊല്ലം ഈ സി ആർ എയുടെ നാഷണൽ അസംബ്ലിയിൽ കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴേ വി ബിക്കം സോ സ്മോൾ അവരുടെ ആധ്യാത്മികത അവരുടെ വിനിയം അവരുടെ തുറവി അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അവരുടെ പ്രചാ പ്രവാചക ദൃഷ്ടി ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ കൊണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറയും പിന്നെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് വി ബിക്കം വെരി സ്മോൾ ഞാൻ ഒരു വാക്കൂട്ട കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ഷാ കെ ധന്യൻ കഥലിക്കാട്ടച്ഛനെക്കുറിച്ച് ചാവറി അച്ഛനുമായിട്ട് ബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ വിശ്വ ചാവറ പിതാവ് മത്തായച്ഛനുമായിട്ട് പല അടിസ്ഥാന സാമ്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടു പേരും അരൂപി നിറഞ്ഞ മനുഷ്യരായിരുന്നു രണ്ടു പേരും അവരെക്കുറിച്ച് അന്ന് ജനം പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് പിന്നീടല്ല അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ജനം പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു മനുഷ്യർ രണ്ടു പേരും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനയിൽ അഗാധമായി ഒരു പരിധിവരെ അന്ധമായി വിശ്വസിച്ച വ്യക്തികളായിരുന്നു അതുപോലെ അഗതികളോടും അസാധാരണ കണ്ടു കാണിച്ചിരുന്നവർ സ്ത്രീ ശാദ്ധീകരണത്തിലുള്ള അവരുടെ പ്രവാചക കാൽവയ്പുകൾ അതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ മനസ്സിൽ മയാത്ത രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇതാണ് എൻ്റെ സാമ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഘടകം ഇരുവരെയും പ്രധാന കരുത്ത് ദൈവാരൂപിയുടെ നിറവായിരുന്നു ഈ അരൂപിയുടെ കരുത്താണ് അവരെ പ്രവാചകരാക്കിയത് പ്രവാചക സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കാൻ സഹായിച്ചത് കേവലം നാലംഗങ്ങളായി തുടങ്ങിയ തിരുഹൃദയ സിനിമാ സമൂഹം നാലായിരത്തിലായി വെറും നാലംഗങ്ങളായി തുടങ്ങിയ സി എം സി സഭ ചാവറേച്ചൻ്റെ ഇന്ന് ആറായി ആറായിരം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് കാരണമെന്നാണ് ഇത്രയും വളർച്ചയ്ക്ക് എൻ്റെ എളിയ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ സ്ഥാപകർ രണ്ടുപേരും അഗാധമായി അരൂപിയുടെ മനുഷ്യരായിരുന്നു ആ അരൂപിയുടെ ശക്തി അതാണ് ഈ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയത് ഇതുപോലെ വളരുകയുള്ളൂ ദൈവാശ്രയ ബോധം മൂലധനമായിരിക്കണമെന്ന് സ്ഥാപക പിതാവിൻ്റെ സഹോദരിമാരുള്ള ഓർമ്മിപ്പിക്കൽ ഞാനൊരു അമ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് ഈ സഭയായിട്ട് ബന്ധ
നമ്മുടെ കാര്യസവും പരിപാടിക്ക് ഒരു വരെ എനിക്ക് കാണപ്പെടറിയാവുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണിത് അതായത് ദൈവാശ്രയ ബോധമാണ് നമ്മുടെ മൂലധനം അതുകൊണ്ട് ബാങ്കിലെ ഡിപ്പോസിറ്റ് അല്ല ബാങ്കിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കാശ് വേണം ആ ഡിപ്പോസിറ്റ് അല്ല എൻ്റെ ഒരു എളിയ അനു ചിന്തയാണ് ഈ അരൂപിയിൽ ആരംഭിച്ച സഭകളെ നന്നായി വളർന്നു പോകുകയുള്ളൂ സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു പോകുന്നവർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആവില്ല കാരണം ഞാൻ ശ്രീ ആർ ഐ പണ്ട് കാലത്ത് പറയുമായിരുന്നു എ റിച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈസ് എ ഡൈങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സമ്പന്നമായ സന്യാസ സമൂഹങ്ങൾ സാവധാനം മരിക്കും അപ്പം അതിനെ എല്ലാവരും കൂടെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ നാഷണൽ ലെവൽ സംസാരിച്ചതിനാണ് അപ്പോൾ ഐക്യരേച്ചൻ്റെ സഭ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഐക്യരേച്ചൻ സഭ എങ്ങനെയാ സി എം ഐ ഞാൻ പറയും സി എം ഐയും അധികമായി റിച്ച് ആണെങ്കിൽ ജീവിക്കില്ല അധിക കാലം സംശയം എനിക്ക് പറയാനൊരു മടിയുമില്ല അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഡൽഹിയിലും പഞ്ച ഇവിടെ കൽക്കട്ടയിലൊക്കെ അത് തന്നെ ഇന്നും ഞാൻ ആവർത്തിക്കും സമ്പന്നമായ സന്യാസമുകൾ അധിക കാലം ജീവിക്കില്ല കാരണം അവർക്ക് അരുപിയുടെ കരുത്തുണ്ടാവില്ല അത് ശുഷ്കമായിരിക്കും എം ടി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ അരൂപി നിറഞ്ഞു നിന്ന മനുഷ്യർ എന്നും ജീവിക്കും അവരെപ്പോഴും നക്ഷത്രങ്ങളായി വിളങ്ങുകയും ചെയ്യും അരുവിയുടെ ബന്ധങ്ങൾ ഒരി ഒരിക്കലും മരിക്കുകയില്ല എൻ്റെ വാക്ക് ജോൺ പോളിനെ കുറിച്ച് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അധിക സംസാരം പാപമാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു ആശയം അംശ ആശുപത്രിയോടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ചെറുവത്തര ജൂബിലി എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രധാന പ്രാർത്ഥന ആശംസ ഒന്ന് തിരുഹൃദയ സമൂഹത്തിന് ഒരു പുതുജീവൻ ഉണ്ടാവുക ഒരു ന്യൂ എനർജി എ റീമേക്കിംഗ് ഓഫ് ദി എസ് എച്ച് കോൺഗ്രിഗേഷൻ എ റീമേക്കിംഗ് രണ്ട് എ ന്യൂ ഇമ്പാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ദി കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഒരു പുതു ശക്തി ഒരു പുതിയ ന്യൂ ഇമ്പാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ദി കാനിയനൈസേഷൻ നാമകരണത്തിനൊരു പുതിയ ഇമ്പാക്ടേഴ്സ് ആയിത്തീരുക മൂന്നാമത്തത് ഈ സമൂഹത്തിന് ധാരാളമായ ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുക ഞാൻ ഈ പ്രായമായിട്ട് ഒരു പരിപാടിക്കും പോകാറില്ല എസ് എച്ച് സാർ സഹോദരിമാർ നിഷേധിച്ചതുകൊണ്ട് പഴയ ബന്ധം പുറത്തുകൊണ്ട് മാത്രം വന്നതാണ് ക്ഷണിച്ചതിന് നന്ദി സന്തോഷം ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനയും താങ്ക് യു പുനജ്ജീവനത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ചിന്തോദ്ദീപകമായ വാക്കുകളിലൂടെ ഞങ്ങളെ പ്രബുദ്ധനാക്കിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് അച്ഛന് ചങ്ങനാശ്ശേരി പ്രോൺഷ്യസ് സുപ്പീരിയർ റവറൻ സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ അമല ജോസ് ഡെമെൻഡോ നൽകി ആശംസകൾ നൽകുന്നു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി തിരുഹൃദയ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിന്റെ സുപ്പീരിയർ ജനറൽ റവറൻ സിസ്റ്റർ അൽഫോൻസ തോട്ടുങ്കൽ എസ് അച്ഛനെ ഏറെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഭാഷ നടത്തിയ ഇടുക്കി ഒരു പ്രാദേശ്യൻ അഭിനന്ദ്യ ജോൺ നൽ നൽപിതാവെ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഐക്യരേച്ച പലരുവിധ വിദർ ജനറൽ ഞങ്ങളുടെ തളിപ്പിരച്ച ദീപിക എം ഡി അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രകുന്നാലച്ച അതുകൊണ്ട് തോമസ് മണ്ണൂരാമ്പറമ്പിൽ അച്ഛ മുൻസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ശ്രീ ആൻ്റെ പടിഞ്ഞാറേക്കര കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീ രാജേഷ് വാളിപ്പുളക്കൽ ശ്രീ ആൻഡ് മാത്യു ചെറുവള്ളി ശ്രീമതി അനു വെട്ടുകാട്ടിൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വൈദികരെ മറ്റ് കോൺഗ്രിയേഷനിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹമുള്ള പ്രിൻസിമാരെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഹൗസുകളിൽ നിന്നെത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സ്നേഹാധീനീയരായ പ്രൊവിൻഷ്യൽ അമ്മമാരെ ജനറൽ ടീം അംഗങ്ങളെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ടീം അംഗങ്ങളെ കതലിക്കാട്ടിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സ്നേഹമുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതിലൂടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല വ്യക്തികളെ ഈ പുണ്യദിനത്തിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളും ആദ്യമായി നിങ്ങൾക്ക് നേർന്നുകൊള്ളുന്നു ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സ്വർഗവും ഭൂമിയും ഒരുപോലെ ആനന്ദിക്കുന്ന ഒരു പുണ്യദിനമാണ് കന്യൻ കതലിക്കാട്ടിൽ മത്തായേഷൻ്റെ ജന്മദിനം നൂറ്റിയൊമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇട്ടപ്പാടി ഗ്രാമത്തിൽ കതലിക്കാട്ടിൽ ചെറിയ റോസ് ദമ്പതികളുടെ രണ്ടാമത്തെ മകനായി ജനിച്ച മത്തായി കുഞ്ഞാണ് ഇന്ന് തിരുസഭയ്ക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സീറോ മലബാർ സഭയ്ക്കും അതിലുപരി പാലാരൂപതയ്ക്കും സർവോപരി തിരുഹൃദയ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിനും കതലിക്കാട്ടിൽ കുടുംബത്തിനും 
അനുഗ്രഹവും അഭിമാനവുമായി വിരാജിക്കുന്ന പുണ്യപിതാവ് ധന്യൻ കതലിക്കാട്ടിൽ മത്തായിയച്ചൻ അദ്ദേഹം പിറന്ന വീണ പുണ്യഭൂമിയിലാണ് ഈ ജന്മദിനാഘോഷം നടക്കുന്നതെന്ന് ഇന്നത്തെ ആഘോഷത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു സുഹൃത സമ്പന്നരും ക്രിസ്തീയ മൂല്യങ്ങളിൽ അടിവർച്ചവരുമായ മാതാപിതാക്കൾ ഭക്തിസാന്ദ്രമായ കുടുംബാന്തരീക്ഷം മുമ്മത്തായേച്ചിൻ്റെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഘടകങ്ങളാണ് കുടുംബത്തിൽ നിന്നും അഭ്യസിച്ച വിനയത്തിൻ്റെയും ലാളിത്യത്തിൻ്റെയും അധ്വാനത്തിൻ്റെയും പരിത്യാഗത്തിൻ്റെയും പാഠങ്ങൾ പിന്നീട് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷാ ജീവിതത്തിന് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായി തീർന്നു പ്രായത്തിൽ വളർന്നതോടൊപ്പം സുഹൃത്തുക്കളിൽ വളർന്ന മത്തായച്ചൻ തന്നെ സംബന്ധിച്ച ദൈവനിയോഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന് പ്രത്യുത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുരോഹിതനായി അഭിഷിക്തനായി ജസയുടെ പുത്രനായ ദാവീദിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനിണങ്ങിയ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പസ്വര പ്രവർത്തനം പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ തിരുവചനം കന്യൻ മത്തായച്ചനെ സംബന്ധിച്ചും ഏറെ യോജിച്ചു തന്നെ ഈശോയുടെ ദീർഘത്തേതോട് ചേർന്നിരുന്ന് ആ ഹൃദയ സ്മരങ്ങൾ സ്വന്തം ഹൃദയത്തെ ഏറ്റുവാങ്ങി തിരുഹൃദയത്തോട് അനുഭവപ്പെടാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമം പരിശ്രമം നടത്തിയ ധന്യൻ മത്തായച്ചനെ പോലെ മറ്റൊരു വ്യക്തി കേരള സഭയിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം തിരുഹൃദയദാസൻ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും തിരുഹൃദയ മഹത്വമെന്ന ഏകലക്ഷ്യത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജീവിച്ച തീക്ഷ്ണമതിയായ തിരുഹൃദയ ഭക്തനായിരുന്നു ധന്യൻ മത്തായച്ചൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാം ചാലകശക്തി ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയ സ്നേഹമായിരുന്നു ഈ ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും കുടുംബങ്ങളെ തിരുഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനും അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതവയാണ് തിരുഹൃദയ ഭക്തിയിൽ നിന്നും ദ്വീകാരിൻ്റെ ഭക്തിയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന കേന്ദ്രീകൃതമായ അധ്യാത്മികതയിലേക്കും വളർന്നു അത്തായച്ചൻ ഈശോയുടെ പിള്ളക്കപ്പുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഒഴുകിയിറങ്ങിയ ദൈവകാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഉദാശയായ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്നും ശക്തിയും ധൈന്യ ചൈതന്യം ഉൾക്കൊണ്ട് തൻ്റെ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളെ എന്നും പ്രകാശപൂരിതമാക്കി അരികുകളിലേക്ക് പുറം പോക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുക എന്ന ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായുടെ ആഹ്വാനം ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് മുൻപ് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ അജപാന ശുശ്രൂഷയിലൂടെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയ കാരണീതൂതനായിരുന്നു ധന്യർ മത്തായച്ചൻ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ കരുണാട്ട സ്നേഹം തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരിലേക്ക് ഉദാരമായി പകർന്നു നൽകുവാൻ അദ്ദേഹം എന്നും എപ്പോഴും ജാഗരൂകനായിരുന്നു ശബ്ദമില്ലാത്തവർ ശബ്ദമാകാനും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരെ കൈപിടിച്ച് കൈപിടിച്ച് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും അദ്ദേഹം കാണിച്ച ധൈര്യവും സാഹസികതയും സംയോജിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും പ്രാപ്യനം അഭിയമ്യനമാക്കി തീർത്തു തൻ്റെ അജപാലന ശുശ്രൂഷയിൽ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ സുസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി കരുണാർത്ഥ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉപാസകനായി തീർന്ന ധന്യൻ മത്തായച്ചൻ കുടുംബങ്ങളുടെ സമുദ്ധാരണം സാധാരണക്കാരനെ സാധാരണക്കാരുടെയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും വിദ്യാഭ്യാസം രോഗീപരിചരണം അനാഥ സംരക്ഷണം തുടങ്ങി സമസ്ത മേഖലകളിലും വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ചൂടുവയ്പ്പാണ് നടത്തിയത് ഹരിജനങ്ങൾക്കായി കണ്ണാടികളിൽ ആരംഭിച്ച എൽ പി സ്കൂളും പെൺകുട്ടികൾക്കായി പാലായിൽ ആരംഭിച്ച സെൻറ്റ് മേരി സ്കൂളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീർഘഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഉത്തമ തെളിവാണ് സമൂഹത്തിൽ വളരെ നിർണായകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാനും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങി കുറിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചെന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട വസ്തുതയാണ് ധന്യമത്തായേച്ചിൻ്റെ ജീവദർശനങ്ങൾക്ക് ഈ വർത്തമാനകാലത്ത് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട് കരുണയുടെ ഉറവ് വറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കരുണയ്ക്കും സ്നേഹത്തിനും വേണ്ടി കരയുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് യുദ്ധം ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യത്തിരഹിതമായ നരഹത്തിൽ തുടങ്ങി സമാധാനവും സ്വസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ അഴിമതിയും സ്വാർത്ഥതയും വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും വളർത്തുന്ന ജീവിതശൈലി ഇവയെല്ലാം മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ ഒന്നിനൊന്ന് സുഖമാക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മത്തായി അച്ഛൻ്റെ ഉത്ബോധനങ്ങളും ദർശനങ്ങളും ഏറെ പ്രസക്തമാകുന്നത് സമൂഹത്തിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമാധാനത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും അന്തരീക്ഷം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് ഈ വിശുദ്ധ ജന്മം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കാരുണ്യത്തിന് സംസ്കാരം നമ്മുടെ ജീവിത വഴികളിൽ പ്രകാശം പരത്തണം ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ മേൽ എനിക്ക് അനുകമ്പ തോന്നുന്നു മർക്കോസ് എട്ട് രണ്ട് ഈ തിരുവചനമാണ് ധൻ മത്തായേച്ചനെ ചിന്തിപ്പിച്ചതും ചലിപ്പിച്ചതും ജ്വലിപ്പിച്ചതും
ജീവിത വിശുദ്ധിയും സ്വയം ദാന ചൈതന്യവും അതഞ്ജലമായ ദൈവാശ്രയ ബോധവും കരുണയുടെയും കരുതലിൻ്റെയും ഭാവവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ഓജസ്സും തേജസ്സും പകർന്നു ഈശോയുടെ ദീർഘഹൃദയത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണാർത്ഥ സ്നേഹം കണ്ണി അർഹിക്കുന്ന ഏവരിലേക്കും വിശിഷ്യ അനാഥരും ആകുലരും ആലംബഹീനരും അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരുമായവർക്ക് അഭിരാമം പകർന്നു നൽകുന്നതിനാണ് ഹൻ മത്തായച്ചൻ ദീർഘഹൃദയ സന്യാസി സമൂഹത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ദൈവാശ്രയ ബോധം എന്ന മൂലധനം മാത്രം സ്വന്തമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കേവലം നാലംഗങ്ങളോടെ ആരംഭിച്ച ഈ സമൂഹം ഇന്ന് നാലായിരത്തോളം അംഗങ്ങളും നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് സ്വപ്ന സമൂഹങ്ങളുമായി വളർന്ന് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമായി കർണാടക സ്നേഹത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് അഭിഷേകത്തോടെ ദൈവരാജ്യവേലയിൽ പങ്കുചേരുന്നു തിരുകൃതയ സന്യാസിനി സമൂഹ സ്ഥാപ സമൂഹത്തിനുണ്ടായ വളർച്ച പുണ്യപിതാവിൻ്റെ ജീവിത വിശുദ്ധിയുടെ തെളിവാണ് ജീവിത വിശുദ്ധിക്ക് നല്ല തമ്പുര നൽകിയ കയ്യപ്പാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ജന്മങ്ങളുടെ പിറവിയിൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രഥമ സ്ഥാനമാണുള്ളത് തിരുകൃതദാസനായ തന്നെ മത്തായേശിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിലും വിശുദ്ധ ജന്മ ജീവിതത്തിനും ഏറെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ കതിരക്കാട്ടിൽ കുടുംബത്തെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ ധന്യ നിമിഷങ്ങളിൽ അഭിമാനത്തോടും നന്ദിയോടും കൂടെ അനുസ്മരിക്കുന്നു അവർക്കായി അച്ഛൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മത്തായേച്ചൻ്റെ തന്നെ മത്തായേച്ചൻ്റെ ശതോത്തര സുവർണ ജയന്തി ദിനാഘോഷ വേളയിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനാ ഭവനത്തെ പറ്റി ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ പുണ്യപിതാവ് ജന്മമെടുത്ത ഈ പുണ്യഭവനം പൂജ്യമായി സൂക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളിത് കതലിക്കാട്ടിൽ ബേബിയ പറകളിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് ഈ സ്ഥലവും സ്ഥലം തരാൻ ഉദ നന്മനസ് കാണിച്ച ശ്രീ ബേബിയെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു നന്മ നേരുന്നു പുണ്യപിതാവിൻ്റെ ജന്മഗ്രഹം പൂജ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു അച്ഛൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം തേടി എത്തുന്ന തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണം കൂടി വന്നിരു കൂടി കൂടി വരുന്നു ഈശോയുടെ ദീർഘദയത്തിലൂടെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് നിരന്തരം ആരാധനീയ സ്ഥിതിയും പരിഹാരം ഉയർത്തുന്ന ഒരു സന്യാസ ഭവനമാണ് സ്ഥാപക പിതാവ് വിഭാവനം ചെയ്തത് ദ്വീകാരണ്യ സന്നദ്ധിയിൽ ഒരാളെങ്കിലും എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും പരിഹാര ചൈതന്യമാണ് തിരുകൃതയമ്മക്കുടെ മുഹമ്മദിയെന്നും പുണ്യ പിതാവ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു പിതാവ് ലക്ഷ്യം വെച്ചതും പഠിപ്പിച്ചു തന്നതും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭവനത്തിൽ നിറവാർപ്പെടുന്നു ഈ ഭവനത്തിൽ രാപകൽ ഭേദമന്യേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സിസ്റ്റേഴ്സ് ദിവ്യകാരണ്യ സന്നദ്ധിയിൽ പരിഹാര ചൈതന്യത്തോടെ ആരാധന നടത്തുകയും ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി കരുണയാചിക്കുകയും മധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഏവർക്കും ദൈവാനുഭവം പകരുന്ന ഒരു ഭവനമായി ഈ ഭവനം നിലകൊള്ളുന്നതിൽ നല്ല ദൈവം നന്ദി പറയുന്നു തൻ്റെ മത്തായേച്ചൻ തെളിച്ചു തന്ന ദീപശിഖ കൂടുതൽ ശോഭയോടെ എന്നും പ്രകാശിക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ നാമവും ആ പുണ്യവും ആ മാർഗവും ആ സിദ്ധിയും തിരുകഥയ മക്കൾക്ക് എന്നും ജീവിത വഴിയിൽ പാധേയമാകും ഖന്മത്തായച്ചനെ അത്താരിയിലെ വണക്കത്തിന് എത്രയും വേഗം അർഹരാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ധന്യന്മത്തായച്ചൻ്റെ പ്രിയപുത്രി അൽഫോൻസാമേ അമ്മയുടെ നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ആദരണീയനായ പാലാരൂപത വികാരി ജനറാൾ മോൺസിഞ്ഞോ റെവറൻ ഡോക്ടർ ജോസഫ് തടത്തിലച്ചന സ്ഥാപക പിതാവിൻ്റെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എസ് എച്ച് കോൺഗ്രിഗേഷൻ നൂറ്റി അൻപത് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുകയുണ്ടായി അതിന് പ്രതീകമായി ഒരു കുടുംബത്തിന് താക്കോൽദാന കർമ്മവും തുടർന്ന് നടക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഏറ്റവും ആദരണീയനായ നിൽക്കുന്ന പിതാവെ പ്രിയപ്പെട്ട അൽഫോൻസാമെ ഐക്യരേച്ച എൻ്റെ ഗുരുഭൂതൻ കൂടിയായ മണ്ണൂരാം പറമ്പിലച്ച സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ആദരണീയരും സർവാദരണീയരുമായ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും പരിശുദ്ധ പിതാവ് ബെനഡ്കിറ്റ് പതിനാറാമൻ പാപ്പ ദൈവോളിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് വെൻ എ പേഴ്സൺ ഈസ് കോൺകേഡ് ബൈ ദ ഫയർ ഓഫ് ഇസ് ഗെയ്സ് നോ സാക്രിഫൈസ് സീംസ് ടു ബി ടു ഗ്രേറ്റ് ടു ഫോളോ ഹിം ആൻഡ് ടു ഗീവ് ഹിം ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് അവേഴ് സോൾസ് ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ കണ്ണ് നമ്മളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന തീ നമ്മൾ കത്തിജോലിക്കുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ത്യാഗവും അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയില്ല എനിക്ക് തോന്നുക കതലിക്കാട്ടിലെ ചെന്നെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല തെലിക്കാട്ടിലച്ചൻ തൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ദൈവോന്മുഖമായ
കതൽക്കാട്ടിൽ അച്ഛന അച്ഛന് തൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചപ്പെടുന്ന പ്രാർത്ഥനയായി എത്തിനിലൊരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഹൃദയം എന്താ പറയുക മെൻ മെൻസ് നമ്മുടെ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ഹൃദയം മെൻസ് നോസ്ത്ര കൊൻകൊർദാത്ത് മെൻസ് ദൈ എന്നവർ നമ്മളുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയവുമായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യുമ്പോഴത് പ്രാർത്ഥനയാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴേ കതലിക്കാട്ടുള്ള അച്ഛൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവഹൃദയവുമായിട്ട് വളരെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഹൃദയമാണ് അവിടുന്ന് ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ നല്ല ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷന് പത്തുനാലായിരത്തിലധികം സിസ്റ്റേഴ്സ് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറിനടുത്ത് ഹൗസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവിന് നെല്ലിക്കുന്നൽ പിതാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ അടുത്തറിയുമ്പോഴും നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ അത് കോൺഗ്രിഗേഷൻ ബേസ്ഡ് മാത്രമല്ല ഏത് കോൺഗ്രിഗേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പാലായിലെ ഒരു പത്തുനാലായിരത്തോളം അമ്മമാരെ കുറെ പേരെ നേരിട്ടറിയാം അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം വളരെ അത് നല്ല ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളെ ഇകഴ്ത്തി പറയും അല്ലെങ്കിൽ സമ്മർദ്ദം നമ്മളുടെ ഉൾപ്പെടെ ശുശ്രൂഷകളെ ഇകഴ്ത്തി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളുടെ ശുശ്രൂഷകൾ എവിടെയൊക്കെ ഏക്കുന്നുണ്ടെന്നോ ആ ശുശ്രൂഷകൾ നന്നായിട്ട് ഏക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് പറയാറുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോൾ ചമ്മരുത് തല ഉയർത്തി പിടിച്ച് നിൽക്കണം ഞാൻ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മരിച്ചടക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ആയതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഞാനൊരു നൂറിലധികം അമ്മമാരെ അടക്കി നല്ല കാലമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ വരാൻ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു പല അമ്മമാരും മരിക്കാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അടക്കിയപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് മെസ്സേജ് ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെയും ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കുക സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും അച്ഛന്മാരെയും എപ്പോഴാണ് വിമർശിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങളെക്കാളും നല്ല അച്ഛനും സിസ്റ്ററുമാക്കിയിട്ട് പറയണം എന്തേ അച്ഛാ അച്ഛനാകണം എൻ്റെ മോനെ പോലെ ആകണമെന്ന് സെമിനാരി പോകാൻ ധൈര്യം ഇല്ലാത്തവൻ പിന്നെ എങ്ങനെ അച്ഛനാകുന്നു എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് മഠത്തിപ്പോയ മഠം ചാടുമോ എന്ന് നമുക്ക് പേടികളുണ്ട് വിടാറില്ല ആ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഒന്നും നമ്മളെ വിമർശിക്കാൻ അധികാരമില്ലെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതാ നല്ല ഒക്കേഷൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സംതൃപ്തമായ മുഖഭാവത്തോടെ മനുഷ്യർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ എൻ്റെ ഒന്നും മുഖം ബേസിക്കലി സംതൃപ്തമല്ലാന്ന് കേട്ടില്ല ബേസിക്കലി എപ്പോഴും കിളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് നമ്മളുടെ സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് സംതൃപ്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒക്കേഷൻ പ്രൊമോഷൻ ലത്തിൻ പട്ടക്രമത്തിൽ ആ ക്രമത്തിൽ പട്ടം മേടിച്ചു വല്ലവരും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല അച്ഛന്മാർ വല്ലവരും ഉണ്ട് അവർക്കറിയാം അതിൻ്റെ അകത്ത് അവസാനം കാർമികൻ മെത്രാന് ഈ ഓർദിനേഷൻ മേടിച്ച ഓർദിനാ ഓർദിനാന്തി എന്ന് പറയത്തില്ല ഓർഡൈൻഡ് പ്രീസിനോട് പറയുന്ന ഒരു ആശംസയുണ്ട് സിത്ത് ഓഡോർ വിത്ത് വെസ്ത്രെ ദിലക്തമെന്തും എക്ലേസിയെ ക്രിസ്തി ലെറ്റ് ദ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ബി എ കൺസുലേഷൻ ടു ദ ചർച്ച് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരിമളം ഈശ്വമിശുകായുടെ സഭയ്ക്ക് ഒരു സമാശ്വാസമായിരിക്കട്ടെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കതലിക്കാട്ടുള്ള ചെന്നത് തന്നെ പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ അത് പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പാലാ പ്രോവിൻസിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ലിസ്ബത്ത് അമ്മയും അതിനുള്ള മുമ്പുള്ള മെർലിൻ അമ്മയും അതിനുമ്പ് അൽഫോൻസ് അമ്മയും ക്ലമൻസ് അമ്മയും പെലാജി അമ്മ തുടങ്ങിയ അമ്മമാരെ കുറെ പേര് എനിക്കറിയാം അവരൊക്കെ അവരവരുടേതായ ശൈലിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് നയിക്കുന്നവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ നല്ല മനുഷ്യരും മറ്റ് സഹോദരിമാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു അമ്മയുടെ ഭാവത്തിൽ അവരെ നയിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് പ്രൊവിൻഷ്യൽസ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് മറ്റ് കോൺഗ്രിഗേഷൻസിൻ്റെ അവർ അതിൽ ഒട്ടും പുറകിലല്ല അതുകൊണ്ട് വാശിയോടെ നയിക്കുക നന്നായിട്ട് നയിക്കുക സംതൃപ്തരായ സിസ്റ്റേഴ്സ് സംതൃപ്തരായ വൈദികർ അവരാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ പണിയുന്ന അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് വീടുകൾ അച്ഛൻ്റെ ജന്മ വാർഷികത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം നന്നായിട്ട് പുരോഗമിക്കട്ടെ അവിടെ നിൽക്കരുത് ഇടുക്കിയിലൊക്കെ ഒത്തിരി വീട് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം നെല്ലിക
അച്ഛൻ താക്കോൽ ദാനകർമ്മം നിർവഹിച്ചതിനും നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞതിനും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കോതമംഗലം പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ റെവറൻസ് സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ക്രിസ്റ്റി അറയ്ക്കത്തോട്ടം മെമെൻറ്റോ നൽകി ആദരിക്കുന്നു ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്ര ദീപികയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു ചന്ദ്രകുന്ന രച്ചന തുടർന്ന് ഉപരിപഠനത്തിന് ആവശ്യമായ തുക അനേകം കുട്ടികൾക്ക് തിരുഗതീയ സഭ നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റഡീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് വേദിയിൽ നൽകുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ ജനപ്രതിനിധികളെ സന്യസ്തരെ സുഹൃത്തുക്കളെ വായിക്കത്തക്ക എന്തെങ്കിലും എഴുതുകയോ എഴുതത്തക്ക എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരെ മഹാന്മാർ എന്ന് വിളിക്കണമെന്നാണ് പറയാറുള്ളത് നൂറ്റി അൻപത് വർഷം മുൻപ് ഇവിടെ ജനിച്ച് വളർന്ന് നമ്മെ വിട്ടുപോയ കദളിക്കാട്ടിലെ മത്തായിയച്ഛൻ ഈ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം മഹാനേ അല്ല എന്നാൽ ഇന്ന് ധന്യപദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മത്തായിയച്ഛൻ സാധാരണ മഹാന്മാരെന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവരെക്കാൾ ഉന്നതമായ പദവിയിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അത് ദൈവം അദ്ദേഹത്തിൽ പ്രത്യേകമായി സന്നിവേശിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ പ്രചോദിപ്പിച്ച് തിരുഹൃദയ സന്യാസ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിന് രൂപം കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ കരുവാക്കി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ദീർഘമായിട്ടൊന്നും പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളയാളല്ല ഗൗരവമായത് എഴുതിയിട്ടുള്ളയാളുമല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വോളിയങ്ങൾ എഴുതപ്പെടുന്നു അതിനെല്ലാം കാരണം ഈ സന്യാസിനി സമൂഹമാണ് ഈ സന്യാസിനി സമൂഹം ദൈവത്തിൻ്റെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ പക്ഷം ചേർന്ന് ദൈവിക മാനുഷിക ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് ഞാനതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ത്യാഗം വലിയ നൊയമ്പില് പോലും നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാനാവുകയില്ല എന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് സുവിശേഷ പ്രശ് പ്രഘോഷകരായി അജപാലന ശുശ്രൂഷയിലെ സഹായികളായി വിദ്യാഭ്യാസ ആതുര ശുശ്രൂഷ മേഖലയിലെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഒക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുന്നവരും ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിന് സാക്ഷികളാകുന്നവരുമാണ് ഈ സന്യാസിനി സമൂഹം ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ സന്യാസിനിമാരും അതായത് ജനറൽസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവിൻഷ്യൽസ് മിക്കവരെയും എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തന രംഗത്തുള്ളവരാണ് ഇന്ന് അതിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മികവിലേക്ക് വരാന് സാധ്യതയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുകയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നു ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യം അയാളെ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് മറ്റ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അപ്രസക്തമാണ് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അയാൾ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് വരികയും അയാളിലൂടെ വലിയൊരു തലമുറ വിദ്യാസമ്പന്നരും സ്വാശ്രയ ബോധമുള്ളവരുമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പഠന സഹായത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് 
എത്ര രൂപ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ പതിനാല് കോടി രൂപ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എത്ര കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരു ഒറ്റ വാക്കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഈ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾ ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തക കമ്പനികൾ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന ക്ഷേമ പ്രവർത്തന പരിപാടികൾ നടത്തുന്നുണ്ട് വലിയ തുക അവർ മുടക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ തുക അവർ കണ്ടെത്തുന്നത് സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് അവരുടെ കച്ചവടങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പണമാണ് തിരുഹൃദയ സന്യാസിനികൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ പണമല്ല പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അവര് കൊടുക്കുന്ന പണം ബൈബിളിലെ വിധവയുടെ കൊച്ചുകാശിന്റെ മൂല്യമുള്ള പണമാണ് അവര് പലതും വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ പണം സ്വീകരിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ സന്യാസ സമൂഹത്തോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നല്ല ഞാൻ പറയുക നിങ്ങളെ പോലെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള അതേസമയം പഠിക്കാൻ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയില്ലാത്ത ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങളുടെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ചുറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളൊരു നല്ല നിലയിലെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളിലൂടെ അവർക്ക് സഹായമുണ്ടാകണം എന്നാണ് ഞാനതുകൊണ്ട് എല്ലാ നന്മയും ഉണ്ടാകട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുസ്യൂതമായ ജീവകാരുണ്യ സാമൂഹ്യ വികസന പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ ഈ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തുടർന്നുമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നേർന്ന് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു സമ്മാനത്തിന് അർഹതയുള്ളവർ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് തിരുഹൃദയ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിന്റെ തിളക്കമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ നോക്കിക്കണ്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് കൈമാറിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു ചന്ദ്രൻ കുന്നേലച്ചന് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ റെവറൻ സിസ്റ്റർ മേരി ഫിലിപ്പ് മെമെന്റോ നൽകി ആദരിക്കുന്നു ആശംസകൾ നിറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീ രാജേഷ് വാളിപ്പിളാക്കൽ അവറുകളാണ് ഒപ്പം ഭൂരഹിത കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമി നൽകിയതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഒരു കുടുംബത്തിന് ആധാര കൈമാറ്റ ചടങ്ങും നിർവഹിക്കുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട റെവറൻസ് സിസ്റ്റർ അൽഫോൻസ തോട്ടുങ്കൽ അതിരണീനായ ഇടുക്കി രൂപതാധ്യക്ഷൻ ജോൺ നെല്ലിക്കുന്നൽ പിതാവ് ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട തടത്തിലച്ചന് ചന്ദ്രങ്കുന്നലച്ചന് ഐക്യരച്ചന് ഉണരമ്പറമ്പിലച്ചന് പ്രിയപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വൈദികരെ സിസ്റ്റേഴ്സ് കഥലക്കാട്ടിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നാട്ടുകാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിമിഷത്തിൽ അതിനായ കഥലക്കാട്ടിൽ മത്തായിയച്ചൻ്റെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഈ സന്തോഷത്തിൽ ഞാനും പങ്കുചേരിക്കുക ഇടപ്പാടി എന്ന ഈ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പുരാമ്പാറയുടെയും കവിക്കുന്നിൻ്റെയും ഇടപ്പാടിയുടെയും പ്രവിധാനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു സംഗമ സ്ഥലമായ ഇവിടം വരും കാലങ്ങളിൽ ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുവാൻ കതലക്കാട്ടിൽ മത്തായി അച്ഛനിലൂടെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ആശംസിക്കുക ധന്യം കതലക്കാട്ടിൽ മത്തായി അച്ഛൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇന്ന് വലിയ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ വരുവാനും വലിയ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മത്തായിയച്ചൻ്റെ ആ മാധ്യസ്ഥം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ വരികയും ആ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടുവാൻ കഴിഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛൻ്റെ ആ മാധ്യസ്ഥം കൊണ്ടാണ് എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുക ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഏതാണ്ട് ഒന്നൊന്നര വർഷക്കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമൊക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 
എസ് എച്ച് പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഹൗസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദരണീയനായ മത്തായി അച്ഛൻ്റെ കബറിടത്തിലെത്തുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നേടുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഇവിടെ എല്ലാവരും ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളെല്ലാം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി മത്തായി അച്ഛൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സഭ സ്ഥാപിക്കുമ്പോഴുണ്ടായ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒത്തിരിയേറെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ അച്ഛനിരുന്ന ഇടവുകളിൽ ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വീടുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള റോഡ് സൗകര്യങ്ങളില്ല എങ്കിൽ പോലും കാറ്റും മഴയും ഇതിനെയൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയും അവരുടെ വേദനകളിൽ പങ്കുചേരുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആളുകളെ ഈ സഭയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സഭയുടെ ആശയങ്ങൾ അവളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും ഒക്കെ കഥലക്കാട്ടിൽ മത്തായി അച്ഛൻ ഒത്തിരിയേറെ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച പാല സെൻറ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ആതിര സേവന രംഗത്ത് തിരുഹൃദയ സന്യാസി സമൂഹം നടത്തി വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ടിലുമൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി വലിയ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളൊക്കെ അത് കേൾക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈ സന്യാസിനി സമൂഹം നീങ്ങുന്നത് കാണുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനിവിടെ താക്കോല് കൈമാറ്റം നടത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വീടുകളില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒത്തിരിയേറെ ആളുകൾ ജനപ്രതിനിധികളായ ഞങ്ങളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പല അവസരങ്ങളിലും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അടുത്ത് വീടില്ലാത്ത വാസയോഗ്യമായ വീടില്ലാത്ത ആളുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിനൊരു പരിഹാരം കാണുവാൻ ഇന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വിശേഷ അവസരങ്ങളിൽ ഭവനം നിർമ്മിച്ച് നൽകുവാനും അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സാ സഹായം നൽകുവാനും അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം നൽകുവാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന വലിയ സന്മനസ്സ് അങ്ങേയറ്റം അഭിനന്ദനാർഹമാണ് എന്നൊരിക്കൽ കൂടി സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഞാൻ ഒട്ടും ദീർഘമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ മദർ വിളിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കണം ആശംസ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പാലിക്കുക ഈ വലിയ ഈ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുക ഇന്ന് ധന്യൻ പദവിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന മധായി അച്ഛന് വരും കാലങ്ങളിൽ ദൈവദാസനായിട്ടും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായിട്ടും വരും കാലങ്ങളിൽ അൾത്താര വണക്കത്തിനുമൊക്കെ എത്തിച്ചേരുവാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരുവാൻ വേണ്ടി കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ നല്ല സമ്മേളനത്തിൽ എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചെറിയ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഈ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഭൂമി കൈമാറ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ആധാരം കൈമാറണമെന്നാണ് ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആ ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ചതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു സ്വന്തം അനുഭവത്തിന്റെ മാധുര്യത്തോടെ നല്ല വാക്കുകൾ പങ്കുവച്ചതിനും ആധാര കൈമാറ്റ കർമ്മം നിർവഹിച്ചതിനും നന്ദിയോടെ തലശ്ശേരി പ്രൊവിഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ റെവറൻസ് സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ട്രീസ പാലക്കൽ മെമെന്റോ നൽകി ആദരിക്കുന്നു ഇനി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് പാല മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആൻറ്റോ പടിഞ്ഞാറക്കരയാണ് വരുമാനദായക പദ്ധതികൾ ഏറെ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ എസ് എച്ച് സമൂഹത്തിന് സാധിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായി തയ്യൽ മെഷീൻ വാങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ തുക കൈമാറുകയും ചെയ്യും സ്നേഹപൂർവ്വം സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ സെലിബ്രേഷൻ്റെ അധ്യക്ഷപദം അനുകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും റവർ സിസ്റ്റർ അൽഫോൺസ തോട്ടുങ്കൽ ഏറ്റവും ആദരണീയനായ ഇടുക്കിയുടെ ജോസഫ് നിൽക്കുന്ന പിതാവെ ഏറ്റവും ബഹുമാന്യായ തറത്തിലച്ച ചന്ദ്രകുന്ദരച്ച മണ്ണിരമ്പറമ്പിലച്ച വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപേക്ഷിട്ടായിരിക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തികളെ അനാഥരും അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരുമായ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്കും അശരന ആയ വൃത്തിനങ്ങളിലേക്കും ജാതി മതിഭേദമന്യേ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ കൈത്തിരി നീട്ടാൻ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ പാലായുടെ അഭിമാനമായിരുന്ന ധന്യം കതിക്കാട്ടിൽ മത്തയച്ചൻ്റെ
അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ത്രികൃതയ ഭക്തി ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബന്ധുവായി സ്വീകരിച്ച അച്ഛൻ്റെ മാതൃക നമുക്കും പിന്തുടരാവുന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഗണത്തിലേക്ക് മറ്റേ അച്ഛൻ അധിക നാമസിയ വിത്തപ്പെടുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പാലാരൂപതയും തിരുഹൃദയ സന്യാസി സമൂഹത്തിനും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു അന്തി നമസ്കാരം സ്നേഹപൂർവ്വം പങ്കുവച്ച ആശയങ്ങൾക്കും ആശംസകൾക്കും ആത്മാർത്ഥതയ്ക്കും നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാനന്തവാടി പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ റെവറൻസ് സിസ്റ്റർ ഗ്രേസി മാത്യു മെമെൻറ്റോ നൽകി ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു കഥലിക്കാട്ടിൽ കുടുംബത്തിലെ തന്നെ അംഗമായ റെവറൻ ഡോക്ടർ തോമസ് മണ്ണൂരാം പറമ്പിൽ അച്ഛനാണ് ഇനി നമ്മോട് സംസാരിക്കുക അച്ഛനെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട തടത്തിലച്ച ചന്ദ്രങ്ങൾ നിലച്ച മറ്റ് വിശിഷ്ട അതിഥികളെ സിസ്റ്റേഴ്സ് കതൽക്കാട് കുടുംബ അംഗങ്ങളെ മറ്റ് സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഈ ഇതിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു അജണ്ട ഇതിനകത്ത് കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി അധികം സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബോറടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുമില്ല ആദ്യമായിട്ട് കതിർക്കാട് മത്തായച്ചൻ്റെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മദിനത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കതിർക്കാട് കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിൽ നൽകുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കതിർക്കാട്ടിൽ മത്തായച്ചനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോസസ് എടുത്ത കാലത്ത് കൂടുതൽ പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല അത്ഭുതങ്ങളും ഒക്കെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ് കേട്ടത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി പോയിൻറ്റ് അമ്പത് വർഷങ്ങളായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെപ്റ്റിയുടെ സ്മരണ ഈ നാട്ടിലും ഈ കുടുംബത്തിലും എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം ഞാൻ പട്ടമേറ്റപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് ദാനങ്ങൾ കിട്ടി ഒന്ന് അച്ഛന് യോജിന്ന ഓ അടി രണ്ടാമത് അച്ഛൻ എഴുതിയ കുടുംബചരിത്രം ആ കുടുംബചരിത്രം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ അടി ഈ ഹൗസിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് ഇനി മത്തായിച്ചിൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരുകൃത ഭക്തിയിൽ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടതാണ് എന്ന് സംശയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈശോയിലുള്ള ഭക്തി എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ഈശോയെ അദ്ദേഹം അനുകരിച്ചത് ഈശോ പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കാരണ്യത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഒക്കെ തിരുകൃതയ സന്യാസ സമൂഹം അദ്ദേഹം വിഭാവനം ചെയ്ത് തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ജോലി കതിർക്കാട് കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള തിരുകൃതോപാസന എന്താണ് ഒരു പുസ്തകമല്ല അത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അറിയോ പുസ്തകമല്ലേ അതായിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞത് പുസ്തകം കിട്ടിയില്ല ഏതായാലും ഞാൻ അത് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല വളരെയധികം സമയമായിട്ടുണ്ട് ഈ തിരുകൃത ഈ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതിന് രൂപം കണ്ടിട്ട് നേരത്തെ അറിയാവുന്നൊരു പുസ്തകം പോലെ ഇരിക്കുന്നു അത് ഞാൻ ആരാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ധന്യൻ കഥനക്കാട്ടിലെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് വളരെ തീഷ്ണതയോടെ സംസാരിച്ച് തിരുഹൃദയോപാസകൻ എന്ന ലഘു ജീവചരിത്രം മുൻ സുപ്പീര ജനറൽ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സവറൽ സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ മെർലിൻ പ്രകാശനം ചെയ്യുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മണ്ണൂരാമ്പറമ്പൽ അച്ഛന് 
Tamarasari, Provincial Superior. Reverend Sister Elsina John, Snehapuram, Memendo, Nalgi, Ada River, Pragati. Lanam Block of Jack Member, Sri Anand Matu Cherwali, Asamsa Prasangatinai, Chenikin. Of India, our journalist, the Ligonel Tirmini, Father Dr. Thomas Aikira, Sister Alpon Sama, Father Dr. Joseph Turtil, Father Matthew Chandrigunet, this is the first time Sri Mansi Kapan MLA, Sri Rajesh Padipulakal, Sri Ando Padinarakara, Father Thomas Manu Ramaramil, Sri Medi Anu Vitigalel. Sister Dr. Jesse Miria, Sinagam Naranya, Tirifudia, Sanasi Samukangale, Maloraya, Vishasi Les Vortigale, Nuti and Brother Vashangal Gumunba, Padare Padigunamaya, Samu Yasajiritil, Vishitin Naranya, Vuru Gurban, the Shatil Jeniki, the Vibili or Gador Thunder, the Vibal Nail, Give the Manu to Naki and Nikim Chida. Then in Kadalikatil Matai Chinde, Nutin Badam, Jan Madinam, Nanamara Vushikiana. And as a Majitolam, Adeham, Jenichivana, Nadatan, Jenikinanum, Valerianum, and the Kasherbutane, Matai Chine Petula, Nirvadi, Kadalu, and Lanam located under Adeathin Day, Nutin Badam, Jan Madina, the Libravana, or Asham Savarayana, Serum Livicha, Valiuru, Deva and Grevamai, Kedigiana. Adeham Valiuru, Tirihu, the Pactana, and the Namajarbutu, the Nay and Kedit under. In Adelam, Adega Tabeti Valeradium, Ara the Neodim, Pacturing with the Matram, some side again, the Valeradium Alula, E. the Made Samo the Lunda. Adora upon the name, than the Jew Alamuruin, Sadi and Engle, but while again the Inuvian, the Jew with the Mati Vicha, Mahanaya, then in Aimatajan. In the Kale, the little Jamkarium, Sadi and Engle, Sahaika, and the Varina, the Valeradium, Koreke, Lupola Gariman. I would decide the lake, the Made Rajum, Samo Hum, Sambatium, Samo Hum, and the Varnatunda. Other Same, Mutambo Vashanga Kumunber, Uri Babato, Sahai, and the Varjan Yale, Namakaria, Jigsa, Savuring, Labitia Pes, Savuring, Sambati, Maya, Savuring, Lam, Valare Valare, Thailand, Uri Samuotile, Avuru, the Uriwal Nade, Gertu to Matra, Avara Sahai in the name, Samuotile, Parsual Kirkipatare, Mukidan, like Wundu, then a Kavendi Protege, Avaka, Vendi Uru, Senyas, Samuotin, the name, Rubam Guru Kim Chida, then in Matej and the Ormal Kumbil. Adrian Angular Pichundu, E. Senyas Samudina, Yella Vida, Pradanasham Sulunarunda, Yanarduno, Naniamska Hrudia Purogamaya, Asham Segal, Nalgayum, Mangalia Project in the Checker, Kaimar Gayum, Cheda, Ladam Block Panjay, the member, Sri Anand Mativina, Delhi Provincial Superior, Reverend Sister Grace Pungudi. Memento Nalgi, other river, Pragadi Pikin Tudarna Parnangar and Panjai, the member, Srimadi, Anu Vita Katilana, Namoda, Sam Sarikira, Ere, Snehatode, Chenikin Elavurku and Sandosha for Vayakur the end of Namaskar. E. Mahinia, Muhurta Tina, Yavis Mirene Maya, Danya Nimishatina, Adisha Vikina, Reverend Sister Alfonsa Totangal, as such Congregation's General Superior, Priya Idiki Bishop, Marjon Nelikunel, Eve Dilim Sadasilimirikina, Vishista Victigale. Priya Pata, Sister Mare, Priya Pata, a such from Shell House in day, E. Perivadi Pangatrikina, a lover cum. Adi Maitana, Enkuru, Endana, Sam Sariki, and other Enor Sangoj Varinud. Karenam Arvar Shamai Nani Vadinde, Panjai to member. A porting and don't Rikina, Kore Sister Marda Muha. Apa ni? Ani pun ibadat iri na pot. Eni ke podo ya angennya orang sabah kambu nu atre angkade nu wajar illa. Nian apa ibadat iri na pot? Nian nian cindicu nian kudu ke? Nian enda ana samsaari ke enda. 
സാധാരണ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ധന്യ നിമിഷം ശരിക്കും ഇതൊരു ധന്യ നിമിഷമാണ് കാരണം നമ്മൾ പ്രസംഗമൊക്കെ പറയുമ്പോഴൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു ധന്യ മുഹൂർത്തം ധന്യ നിമിഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാ വേദിക്കും അത് അനുയോജ്യമായിരിക്കണം എന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വിട്ടിത്തരം പറയുമോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ പാടില്ലാത്തതൊക്കെ പറയുമോ കാരണം വേദിയിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ പേര് പറയാൻ പോലും ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ യോഗ്യതയുള്ളവരായിരിക്കില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ആരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കും എങ്ങനെ സംസാരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പേടിയോട് കൂടിയായിരുന്നു ആദ്യം ഞാൻ ഈ മൈക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും പേര് കൃത്യമായി പറയാൻ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പേര് പറയാനായിട്ട് വിട്ടുപോയി പ്രത്യേകിച്ച് ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഒപ്പം ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഒരുപാട് പ്രസംഗമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെയധികം പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മദർമാരെ ഒരു വാക്കിൽ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ആർഷ ഭാരതത്തിൽ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ നമ്മളൊപ്പം അല്ല എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നു ഒരു കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ സദസ്സിലും ഈ വേദിയിലും എല്ലാവരും നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും എന്നാൽ പുണ്യാത്മാക്കളായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരോ കുറച്ച് മാർക്ക് മാത്രമേ ജനിക്കുന്നുള്ളൂ അതിലൊരു പുണ്യാത്മാവ് ഈ എടപ്പാടിയിലും ജനിച്ചു ഈ എടപ്പാടിയിൽ ഞാൻ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട് ഈ പ്രവൃത്ത ഈ പരിസരത്തല്ല ഈ പ ഈ വാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല ഇത് പതിനൊന്നാം വാർഡ് പാമ്പൂരാം പറയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ എടപ്പാടി മതം ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ടാം വാർഡ് ഉള്ളനാട് പ്രവൃത്താനങ്കാരിയാണ് അപ്പം ഈ ഒമ്പത് വാർഡുകൾക്കകലത്ത് ഞാൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പാമ്പൂരാം പാറയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ കവിക്കുന്ന് ചീരാങ്കുഴി എറകോന്നി ചീരാങ്കുഴിയിൽ വിട്ടുകാട്ടിൽ തങ്കച്ചൻ സാറുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം മാത്രമായിരുന്നു ഈ പാമ്പൂരാം പാറയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എന്നെ കൈനീട്ടി സ്വീകരിച്ച എൻ്റെ നല്ല ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്നിരുന്നാണ് എൻ്റെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മഠവും അന്നത്തെ റോസ്ലിൻ മദറിന് മദറിന് ഞാൻ വർത്തമാനം പറയാൻ സാധിച്ചില്ല റോസ്ലിൻ മദറും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴിവിടെ ഉള്ള ഫെൻസിറ്റാമ്മയും എസ് പി രിറ്റാമ്മയുടെ ഒപ്പം നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻ്റെ മദറുമാരെ എല്ലാവരും ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ പരിസരത്ത് കുറച്ച് വീടുകളുണ്ട് ആ വീടുകാരെല്ലാം ഈ മഠത്തിന് സ്വന്തം വീട് പോലെയാണ് കരുതുന്നത് ഈ എല്ലാ പിതാവ് അതൊക്കെയുള്ള എല്ലാ അച്ഛന്മാരും പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കഥലിക്കാട്ടിൽ പിതാവിൻ്റെ ആ സേവനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കണ്ടു തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല രീതി ഏറ്റവും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സിസ്റ്റർമാരെ ഞാനും നന്ദിയോടുകൂടി ഓർപ്പിക്കുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് കാലത്ത് ഈ വാർഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാവപ്പെട്ടവർ പ്രത്യേകിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന വാർഡാണ് പാമ്പൂരാം പാറ ഈ പാമ്പൂരാം പാറക്കാർക്ക് വേണ്ടി കോവിഡ് കാലത്ത് എല്ലാ വീടുകളിലുമൊക്കെ കിറ്റുകളൊക്കെ എല്ലാവരും കൊണ്ടേ കൊടുത്തിരുന്നു പിതാവ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എത്ര ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ കണക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ആ സമ്മാനം ഈ ഈ ഇവിടെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് എന്നോട് എങ്ങോട്ട് തന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ച് മദർ എന്നോട് ചോദിച്ചു അനുമോളെ നമ്മുടെ പാലായുടെ കീഴിൽ എസ് എച്ച് പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഹൗസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അനുമോളെ നമ്മുടെ പാമ്പൂരാം പാറയിലുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന അനുമോള് എനിക്കൊരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സഹായം ഞങ്ങളും ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സഹായം ചെറുതായിട്ട രീതിയിലായിരുന്നില്ല വളരെ വലിയൊരു സഹായം നമ്മൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചോളം വരുന്ന പാവപ്പെട്ടവർ താമസിക്കുന്ന പാമ്പൂരാം പാറയിലെ എല്ലാ വീട്ടുകാരെയും ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരാളെ പോലും മാറ്റി നിർത്താതെ എല്ലാ വീടുകളിലും കിറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഈ പേരിൽ എനിക്ക് ഈ മതത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സാധിച്ചു നമ്മുടെ എസ് എച്ച് കോൺഗ്രിഗേഷൻ്റെ മദർ സുപ്പീരിയർ ജനറൽ സിസ്റ്റർ അൽഫോൻസാമ അൽഫോൻസാമ എന്നുള്ള പേര് എല്ലാവർക്കും നമ്മളെല്ലാവർക്കും അൽഫോൻസാമ എന്നുള്ള പേരിടാറുണ്ട് ആ അൽഫോൻസാമ എന്നുള്ള പേര് മദർ സുപ്പീരിന് എത്രത്തോളം ചേരും എന്നുള്ളത് ബോധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു കിറ്റ് വിതരണം നടത്തിയത് 
സിസ്റ്റർ റിൻസി കോഴിമല അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇന്നാണ് സിസ്റ്ററിനെ ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഇനി കിട്ടല്ല ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വീട്ടിലും ഒരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച കാലത്തേക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിലുള്ള കിറ്റ് എല്ലാ വീട്ടിലും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ ഈ മതത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സാധിച്ചു അതിന് എനിക്ക് പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുണ്യ നിമിഷത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും എന്നും എപ്പോഴും ഈ മതത്തിനും ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്തിനും വയ്ക്കുന്ന ഇവിടെ കുറേ നല്ലവരായ ആൾക്കാരുടെ ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മത എൻ്റെ സിസ്റ്റർമാരുടെ എല്ലാവരുടെയും എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രസംഗിക്കാൻ ഞാൻ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തിയാല അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രസംഗിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രസംഗിക്കാതെ തന്നെ എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഞാനൊരു സിസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു സിസ്റ്റർ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ മഠത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് സിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ അങ്ങോട്ട് രാമപുരം ഗോതമംഗലം നേരിമകല ഇടുക്കി അങ്ങനെ തൊട്ട് കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കോട്ടയം ജില്ലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാനം പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ചുരുസത്തോ പാലായിലോ മാത്രമായിട്ടല്ല കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും പടർന്ന് വന്തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രേരും പ്രശസ്തിയും എന്നും എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ അതിനുവേണ്ടി ജഗദീശ്വരൻ എല്ലാ രീതിയിലും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നേരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം മത്തായച്ഛന് മരണമില്ലെന്നും ഇന്നും ജീവിക്കുന്നെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ധന്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഏറെ വിശുദ്ധമായി കാണുന്ന ശ്രീമതി അനുവിന് ബെൽത്തങ്ങാടി റീജിയണൽ സുപ്പീരിയർ റെവറ സിസ്റ്റർ ലിസ് മാത്യു മെമെൻറ്റോ നൽകി സ്നേഹപൂർവ്വം ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ആദരവ് കൂടി തിരുഹൃദയ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിൻ്റെ സമഗ്ര വളർച്ചയ്ക്കും സ്ഥാപക പിതാവിൻ്റെ നാമകരണ നടപടികൾക്കും വേണ്ടി അക്ഷീണം പരിശ്രമിച്ച മുൻ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയറും വൈസ് പോസ്റ്റിലേറ്ററുമായ റെവറ സിസ്റ്റർ പെലാജിയായ സുപ്പീരിയർ ജനറൽ റെവറ സിസ്റ്റർ അൽഫോൻസ തോട്ടുങ്കൽ മെമെൻറ്റോ നൽകി ഈ നിമിഷം ആദരിക്കുന്നു ബർത്ത്ഡേ ശതോത്തര സുവർണ ജന്മദിന ആഘോഷ സമ്മേളനം അവസാനിക്കുകയാണ് എസ് എച്ച് കോൺഗ്രിഗേഷൻ്റെ വിക്കർ ജനറൽ റെവറ സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ജീസ് മരിയ ഏവർക്കും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു വേദിയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും അപ്രിയമായതും എന്നാൽ ഒരു നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവുമാണ് ഞാൻ നിർവഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ദ ബെസ്റ്റ് ഗിവിങ് ഈസ് താങ്ക്സ് ഗിവിങ് എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ഹരിതാഭമാർന്ന പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും വിഭവ സമൃദ്ധി കൊണ്ടും അനുഗ്രഹീതമെങ്കിലും അനിശ്ചിതത്വവും ആശങ്കയും തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഇടുക്കിയിലെ മലയോര ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നും നിലകൊള്ളുന്ന ആത്മീയ ആചാര്യനാണ് അഭിയോന്യമാർ ജോൺ നെല്ലിക്കുന്നേൽ പിതാവ് സ്ഥാപക പിതാവിൻ്റെ സാഹതി സാഹസികതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച് നമ്മെ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനത്തിനായി പ്രചോദിപ്പിച്ച് ഈ ധന്യ മുഹൂർത്തത്തിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി നമ്മെ ധന്യരാക്കിയ അഭിയോന്യ പിതാവിന് ഏറ്റവും ആദരവോടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്പീരിയർ ജനറൽ അൽഫോൻസാമയുടെയും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദിയുടെ നർമ്മലരുകൾ അവതരിപ്പിക്കും ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിർവഹിച്ച് പാൽ പാലായുടെ പ്രിയപുത്രനും നമുക്കേവർക്കും പ്രിയങ്കരനും ആവശ്യ നേരത്ത് മുഖം നോക്കാതെ ആരെയും സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധനുമായ നമ്മുടെ ആദരണീയനായ എം എൽ എ ശ്രീ മാണി സി കാപ്പന് തിരുഹൃദയ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിൻ്റെ അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി ആസാന്നിധ്യത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം കൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച ഏറ്റവും ആദരണീയനായ തോമസ് ഐക്യരയച്ചൻ ഞങ്ങളുടെ നിയമാവലിയിലെ ഓരോ കണികയുടെയും രൂപീകരണം മുതൽ എന്നും മാർഗദർശനം നൽകി ഉപദേശ ഉപദേഷ്ടാവായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അച്ഛനും അച്ഛൻ്റെ ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ ധന്യൻ കതിരിക്കാട്ടിൽ മത്തായച്ചനെ പോലെ സഭയുടെ വളർച്ചയെ നോക്കിക്കാണുന്ന അച്ഛന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി പാലാ രൂപതയുടെ വികാരി ജനറാളും സന്യസ്തരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പെരിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മോൺസുന്നൂർ ജോസഫ് തടത്തിൽ ഈ ജൂബിലി വർഷത്തെ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി താക്കോൽ ദാനം നിർവഹിക്കുകയും ഇന്നത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് നമ്മെ ധന്യരാക്
കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ജിഹു എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന നമ്മുടെ ദീപിക ദിനപത്രത്തിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും സുപ്രസിദ്ധ വാഗ്മിയും ബഹുമുഖ പണ്ഡിതനുമായ ഏറ്റവും ആദരണീയനായ മാത്യു ചന്ദ്രകുന്നല അച്ഛൻ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം ചെയ്യുകയും വളരെ ഹ്രസ്വവും ചിന്തോദ്വീപകവുമായ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു ചന്ദ്രകുന്നല അച്ഛന് കൃതജ്ഞതയുടെ ഭൂമി ചെണ്ടുകൾ ധന്യൻ കദളിക്കാട്ടിൽ മത്തായച്ചിൻ്റെ കുടുംബാംഗവും തിരുഹൃദയ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിൻ്റെ അഭ്യുദയകാക്ഷിയുമാണ് റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ തോമസ് മണ്ണൂരാം പറമ്പിൽ വട്ടം കിട്ടിയപ്പോൾ ലഭിച്ച വടി തിരിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ നൽകിക്കൊണ്ട് തിരുഹൃദയ ഉപാസകൻ എന്ന ഗ്രന്ഥം പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അനുഗ്രഹീത സാന്നിധ്യത്തോടെ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മെ പ്രബുദ്ധരാക്കി അച്ഛന് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ജന്മങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹീതമായ പാലായുടെ മണ്ണിൽ ജനിച്ചു വളരാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരരായ ജനപ്രതിനിധികൾ ശ്രീ രാജേഷ് വാലിപ്ലാക്കൽ ശ്രീ ആൻറ്റോ പടിഞ്ഞാറേക്കര ശ്രീ ആനന്ദ് ചെറുവള്ളി എന്നിവർ കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായി തീഷ്ണതയോടെ ജനസേവനം ചെയ്യുന്ന ശ്രീ രാജേഷ് വാളിപ്ലാക്കൽ ഏതൊരാവശ്യത്തിനും എപ്പോഴും അവ ഔപചാരികതകളില്ലാതെ സമീപിക്കാവുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് തിരുഹൃദയ സഭയുടെ സേവനങ്ങളെ ആദരവോടെ സംസാരിക്കുകയും സ്ഥാപക പിതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥ ലഭിച്ചതിൻ്റെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇന്ന് ഭവന നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ ആധാരം കൈമാറി ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി പാല മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ എങ്കിലും അതിർ വരമ്പുകൾ നോക്കാതെ ഏവർക്കും സംലഭ്യനായി പ്രത്യേകിച്ച് ഇടപ്പാടിയിൽ ഈ ഭവനത്തോട് ഏറെ കൂറ് പുലർത്തുകയും ഏതൊരാവശ്യത്തിനും സഹായഹസ്തം നൽകുകയും ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിനുള്ള ഫണ്ട് കൈമാറുകയും ഇവിടെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പാല മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ശ്രീ ആൻറ്റോ പടിഞ്ഞാറക്കരയ്ക്കും തിരുഹൃദയ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്ദിയും സ്നേഹവും അർപ്പിക്കുന്നു ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് നമ്മെ ധന്യരാക്കിയ ലാലം പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീ ആനന്ദ് മാത്യു ചെറുവള്ളി എന്നും കൂടെ നിന്ന് നമ്മുടെ അഭിനതയ്ക്കായി അക്ഷീണ യജ്ഞിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് മംഗല്യ പ്രോജക്ടിൻ്റെ ചെക്ക് മാറിയ ശ്രീ ആനന്ദ് മാത്യുവിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഈ അനുഗ്രഹീത വേദിയിൽ ജനപ്രതിനിധികളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വനിതാ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്കേറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭരണങ്ങാനം മഞ്ചാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീ അനു വെട്ടുകാട്ടിലിൻ്റെതാണ് ഈ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളും കയറിയിറങ്ങി രാപകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബങ്ങളുടെ സുസ്ഥിതിക്കായി ജീവൻ ഒഴിഞ്ഞു വയ്ക്കുകയും ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗം എന്ന പോലെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ആദരണീയ ശ്രീമതി അനു വെട്ടുകാട്ടിലിനും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു പ്രോട്ടോകോൾ എല്ലാം തെറ്റിച്ചാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമായതുകൊണ്ട് ഈ യോഗ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിച്ച് സ്ഥാപക പിതാവിൻ്റെ ശതോത്ര സുവർണ ജൂ ജയന്തി ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വിരാമം ഇടുമ്പോൾ ചിന്താദ്വീപകമായ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ആദരണീയമായ സുപ്പീരിയർ ജനറൽ റെവറൻസ് സിസ്റ്റർ അൽഫോൺസ തോട്ടുങ്കൽ ഈ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും നടത്തിപ്പുകാരി കൂടിയാണ് അമ്മയുടെ ചിന്തയിലൂടെ കടന്നു പോകാത്ത നോട്ടം എത്താത്ത ഒന്നും ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ മക്കളെല്ലാവരും ജനറൽ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ടീമും സഹോദരിമാർ ഓരോരുത്തരും ചേർന്ന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ അമ്മയ്ക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്കായി പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തെങ്കിലും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നൽകി ഇതിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചത് നമ്മുടെ കവിക്കുന്ന് സെൻറ്റ് എഫ്രൈം പള്ളി വികാരി ആദരണീയനായ ജോസഫ് വടകരി അച്ഛനാണ് ഇന്നലെയും ഇന്നും ദിവ്യ ബലിയിൽ സഹകാർമികനായി സ്ഥാപക പിതാവിൻ്റെ വിശുദ്ധി വിളംബരം ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛന് ഞങ്ങൾ ഏവരുടെയും ആദരവും നന്ദിയും അർപ്പിക്കുന്നു കഥലിക്കാട്ടിൽ കുടുംബാംഗവും ധന്യൻ കഥലിക്കാട്ടിൽ മത്തായ അച്ഛൻ്റെ നാമധാരിയും അച്ഛൻ്റെ പാവന സ്മരണകളാൽ ജ്വലിക്കുന്ന സാക്ഷ്യത്തോടെ തീഷ്ണതയോടെ അഭിമാനത്തോടെ ആ പുണ്യപിതാവിനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജീവൻ കഥലിക്കാട്ടിൽ അച്ഛൻ ഇന്നലെയും ഇന്നും ഇവിടെ സന്നിഹിതനായി വിശ്വാസി സമൂഹത്തെയും തിരുഹൃദയ സമൂഹത്തെയും സ്ഥാപക പിതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥതനായി സമർപ്പിച്ച് പ്രാർ
ആകുകയും ചെയ്തു ജീവനച്ഛന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി ഈ ഭവനം അനേകർക്ക് ആശ്വാസ കേന്ദ്രമായി മാറുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന വിവിധ സന്യാസ ഭവനങ്ങളിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരുടെ താൽപ്പര്യത്തോടും ഉദാരതയോടും കൂടെയുള്ള ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളാണ് കാരണമായിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ അതിപ്രസരണത്തിൽ പോലും ഇവിടെ അനുദിന ബലിയർപ്പണവും മറ്റ് ശുശ്രൂഷകളും അഭംഗുരം തുടരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച അസിസി കപ്പുച്ചിനാശ്രം വിൻസെൻഷ്യൻ സി എം ഐ ഒ സി ഡി എം എസ് ടി തുടങ്ങിയ സന്യാസ ഭവനങ്ങളിലെ എല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർക്കും അധികാരികൾക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഈ വേളയിൽ പങ്കുചേർന്ന സഹോദര സന്യാസിനി സമൂഹങ്ങളിലെ ആദരണീയരായ സുപ്പീരിയർ ജനറൽ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയേഴ്സ് കൗൺസിലേഴ്സ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സിനും ത്രിഹൃദയ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്ദിയും സ്നേഹാദരങ്ങളും ഏറെ മനോഹരമായ സ്റ്റേജ് ഓപ്പണിംഗ് നടത്തി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയിലെ കുട്ടികൾ അതിന് കുട്ടികളെയും അതിന് പരിശീലനം നൽകിയ സഹോദരിമാരെയും ശ്രുതിമധുരമായി മംഗളഗാനം ആലപിച്ച പാല എസ് എച്ച് ഗോയറിനെയും ഏറെ നന്ദിയോടെ അനുസ്മരിക്കുന്നു ജനറാളമ്മയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സ്ഥാപക പിതാവിൻ്റെ നാമകരണ പരിപാടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പരിത്യാഗവും പ്രാർത്ഥനകളും കൊണ്ട് ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇവിടെ ഇന്ന് സന്നിഹിതരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്നേഹാദരണീയരായ പ്രൊവിൻഷ്യൽസിനും ടീം മെമ്പേഴ്സിനും പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സിനും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച വൈസ് പോസ്റ്റിലേറ്റർ റെവറൻഡ് സിസ്റ്റർ തെരേസ് കോയിപ്പുറത്തിനും ഏവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ആദരണീയായ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ സിസ്റ്റർ എലിസബത്തിനും ഇന്നത്തെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സെറമണിയായ സിസ്റ്റർ പുഷ്പയ്ക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി ഏറെ ക്ലേശകരമെങ്കിലും ഈ ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെയും തത്സമയ പ്രക്ഷേപണം ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ച എസ് എച്ച് മീഡിയയ്ക്കും ശബ്ദവും വെളിച്ചവും സ്റ്റേജും സജ്ജീകരിച്ച ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്കും ഏറെ നന്ദി നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്ന രുചികരമായ വിശിഷ്ട വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി ഞങ്ങളെ സംതൃപ്തരാക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോപ്പൻ ചേട്ടനെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയും ഏറെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ഈ ദിനം ഇത്ര മനോഹരമാക്കി തീർക്കാൻ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഏറെ ത്യാഗത്തോടും താല്പര്യത്തോടും കൂടെ അടുക്കള മുതൽ അൽത്താര വരെ അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ച ഈ ഭവനത്തിൽ ഇപ്പോഴായിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരെയും ഈ ഭവനം ഇത്ര മനോഹരമായി അണിയിച്ചൊരുക്കിയവരെയും വിവിധ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനെയും ഏറെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയും ധന്യൻ കതലിക്കാട്ടിൽ അച്ഛൻ്റെ മാധ്യസ്ഥതയ്ക്കായി ഏവരെയും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേദിയിൽ ഉപേക്ഷിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപസംഹരിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും നന്ദിപൂർവ്വം അനുസ്മരിച്ച ജീസമ്മയ്ക്ക് അത്യധികം നന്ദി എസ് എച്ച് അന്ത നമുക്ക് എണീറ്റ് നിൽക്കാം വന്ദനം വന്ദനം യേശുവിൻ തിരുഹൃദയ പൂവനിക ഇഞ്ചനൻ യേശുവിൻ തിരുഹൃദയ പൂവനിക ഇഞ്ചനൻ വന്ദനം വന്ദനം സ്നേഹസേവന കർമ്മഭൂമി സാധു ജന സേവന നിരത ജനനി നിന്റെ സൗഹൃദം ഹർഷദായകം നിന്റെ ഋത്തുതാനെന്റെ ജീവനും വന്ദനം വന്ദനം നിഞ്ചേരൻ മാത്യു വെച്ച സ്നേഹപൂർവകം നൽകിടുന്ന ചായയിൽ വളർന്നു മേവിടൂ നിഞ്ചേരൻ മാത്യു വെച്ച സ്നേഹപൂർവകം നൽകിടുന്ന ചായയിൽ വളർന്നു മേവിടൂ വാടുകില്ല കൊഴിയുകില്ല നിന്റെ പൂവുകൾ വാടുകില്ല കൊഴിയുകില്ല നിന്റെ പൂവുകൾ യേശു നാഥനീകിടട്ടെ ദേ അനുഗ്രഹം യേശു നാഥനീകിടട്ടെ ദേ അനുഗ്രഹം വന്ദനം വന്ദനം ും 
പൊതു സമ്മേളനം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് സ്നേഹവിരുന്നിലും സന്തോഷപൂർവ്വം പങ്കുചേരാം വിശിഷ്ട അതിഥികൾക്ക് കൂട്ടുമുറിയിലാണ് ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ജന്മഗൃഹത്തിൻ്റെ പിറകിലായിട്ടാണ് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും അതിലും പങ്കുചേരണമെന്ന് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഓർമ്മകൾക്ക് മരണമില്ല ഈ വിശുദ്ധ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുണ്യസങ്കേതത്തിൽ നിന്ന് കരുണയുടെ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് സന്തോഷ തുടിപ്പുകളുമായി നാം മടങ്ങുകയാണ് ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ ഒരു വിശുദ്ധൻ നടന്ന വഴിയിലൂടെ നടക്കാൻ കഴിയുക ഒരു വിശുദ്ധൻ ശ്വസിച്ച വായു ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുക ഒരു വിശുദ്ധൻ പിറന്ന മണ്ണിൽ നിൽക്കാനാവുക ഭാഗ്യമാണ് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ കരുത്തുറ്റ കരത്തോടെ ദൈവാശ്രയ ബോധത്തോടെ നമുക്ക് പോകാം വീണ്ടും ധന്യന്മത്തായി അച്ഛൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന എസ് എച്ച് പ്രൊവിഷ്യ ഹൗസിലെ പുണ്യ കുടീരത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു ധന്യന്മത്തായി അച്ഛൻ്റെ ആശീർവദിക്കുന്ന കരങ്ങൾ നമ്മുടെ ശിരസിന് മുകളിൽ മാധ്യസ്ഥ ശക്തിയായി ഉയർന്നു നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്നേഹമുള്ളവരെ ഒരു കാര്യം കൂടി അറിയിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മണിക്ക് ധന്യൻ കതലിക്കാട്ടിൽ മത്തായച്ചൻ്റെ സുഹൃത്ത ജീവിതം വിവിധ കലാപരിപാടികളിലൂടെ മാധ്യമത്തിലൂടെ ഓൺലൈനായി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതാണ് അതിലും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയും താല്പര്യവും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് 